ሳት በኢትዮጵያውያን ድጋፍ አመታትን ተሻግሯል እነሆ ዛሬም የርሱን ድጋፍ ይሻል ከሚያደርጉት የገንዘብ ድጋፍ ባሻገር አሮጌ መኪናውን ለኢሳት በመስጠት ድጋፍ ማድረግ ይችላሉ። እንዴት ለሚለው ጥያቄው 8442027242 ብለው ቢደውሉ በፈለጉት ቀንና ሰዓት መኪናውን ለኢሳት ከመረከበው ድርጅት ምላሽ ያገኛሉ። እርሶ ብቻ አሮጌ መኪናውን ዶኔት በማድረግ የኢሳት ቤተሰብ ይሁን ሰላም ተናስተልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የአረብ ጥር 29 ዕለታዊ ዝግሳችን ዘንከረ በላል ከዝግጅቱ ጋር ከአዲስ አበባ ጎበዝ ሲሳይ ከአዲስ አበባ ኢሳት ስቱዲዮ ፋሲል ኢላለ መካ መስተርዳም ኤድሮስ መስፈን ኳሽንግተን ዲሲ ወንድማገኝ ጋሹ ሰላም ደንን ከዝግጅታችን ጋር መልካም ቆይ በቀድሚያ የለቱን ዜና አቀርባለሁኝ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ በመያዝ የተጠረጠሩ 14 ሰዎች በለይቶ ማቆያ እንዲገቡ መደረጉን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስተውቋል። የፊታችን ወድና ሰኞ የሚካሄደውን 33ኛውን የአፍሪካ ህብረት መደበኛ መሪዎች ጉባኤ ለመካፈል የመንግስታቱ መሪዎች አዲስ አበባ መግባት ላይ ይገኛሉ። ግጭትና ጦርነትን በማስቆም ለአፍሪካ ልማት ምቹ ሁኔታ ለማመቻቸት የ33ኛው መደበኛ ስብሰባ አሜሪካል መሆኑን ታውቋል የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ሚስተር ጀስቲን ትሩዶ ለይፋይስ ራጎብኝት አዲስ አበባ ገብቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ አህመድ በቦሌ አቀባበል አድርገውላቸዋል የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ዛሬ በኢንተር ኮንቲኔንታል ሆቴል ለጋዜጠኞች ዝግ በሆነው ስብሰባ በመርጫው የጊዜ ሰሌዳ ላይ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይት አድርጓል በዊቱ ምርጫው በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ ይካሄድ በሚሉና አሁን ባለው የጸጣታ ችግር ምክንያት አገር ማረጋጋትና የሕግ በላይነት ማረጋጋት ቀድሚያ ይሰጠው በሚሉ ሐሳቦች ላይ አርቲዎች መነጋገራቸውን ታውቋል። እንግዲህ እነዚህ የያስኳቸው ዋና ዋና ዜናዎች ናቸው። አዲስ አበባ ጎበዜ ገብተሃልና የዛሬው ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ያወጣው መግለጫ አለ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ እንደገና ደግሞ ምርጫ ቦርድ በኢንተር ኮንቲኔንታል ያካሄደው በዝግ ያካሄደው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ስብሰባ አለ የምርጫ ግዜ ሰሌዳውን በተመለከተ በተጨማሪ ስላገኘው እግረ መንገዱን የኒሻን ጉላይ ታግተው ስለነበሩ ስምንት ሰዎች በተመለከተ የክልሉ ባለስልጣኖች የተጣረሰ መረጃ በመስጠት ሁሉ ሁኔታው ግልጽና የጠራ መረጃ ማግኘት አልቻለምና ኦሪዮም አዲስ አበባ እና አንተ ጋር ስለሚገኝ ለነዚህ ሶስቱ ነገሮች ማብራሪያ በመስጠት ብንጀምር ጎበዜ ከአዲስ አበባ አመሰግናለሁ ወንድማገኝ እንግዲህ ከሶስ ቀን በፊት የቤንሻን ጉልጉምዝ ባምባሲ ወረዳ የሚባል አካባቢ ወደ ምራብ ኦሮሚያ ይቀርባል አዋሳኝ ቦታ ነው ያለው እዚህ አካባቢ ከይት እንደመጡ የማይታወቁ ታጣቂዎች ስምን ሰዎችን አፍነው እንዲሄዱ መጀመሪያ ላይ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን መሐመድ ሐምዲ 
የሚባሉ ገልጸውልኛል ድምጻቸውንም ቀድች ያለውኝ ከርታ ከዛም በሁለተኛው ቀን እንደዚሁ ለላ ሚዲያ የታሰረ ወይም ደግሞ የታገተ ሰው እንደለለ ገለጹ ድጋሚ ይሄን በማየት ወደ ክልሉ የጸታ ዘርፍና የጸታና የሰላም ግንባታ ቢሮ ደወልኩኝ እዛም ስደውል ሁለት ሰዎች ናቸው የታሰሩት የታገቱት እነሱም ተለቀዋል ሌላ የተፈጠረ ነገር የለም አሉ ትንሽ ቆይቼ ለክልሉ ሚኒሻ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ደርጉ ይባላሉ ላቶ ደርጉም ደወልኩኝ እሳቸው ጭራሽ መረጃ ማልነበራቸው ከባንባስ ወረዳ 40 ኪሎ ሜትር ወደ ምራብ ኦሮሚያ ስለሚጠጋ ምንም መረጃ ላገኛል ቻልኩም ኔትወርክም የለም አሉ ስለዚህ እንዴት ነው እነዚህ ታገቱ የተባሉ ሰዎችን በምን አይነት መንገድ ነው ያፈላለጋችኋላችሁት በየስጠይቃቸው እኔ ወደዛ አለሄድኩም አሉ ታዳማን ነው ሄዶ ስላችሁ ወደዛ ኮሜዲ ከብዳል አሉና እንግዲህ ይሄን ነው መላሽ የሰጡኝ ለ የጸጣ ዘርፉ እና የሰላም ግንባታ እና ጸጣ ዘርፍ ቢሮ ሐላፊው በሁለት ሰዎች የሚለው ይስተካከለ በሚለው ነው የነገሩኝ እሱሽ በየተቀብ ያለው ነገር ግን ያ ካውን በፊት የክልል ፖሊስ ኮሚሽነራቱ መሐመድ ሐምዲ የነገሩኝ ድጋሚ መልሸ ሲደውል ስልካ ያነሱ ምክንያቱም መጀመሪያ ተጣረሰ ነገር ስለተናገሩ ነገሩ በዴሻንጉ ጉምዝ ብቻ ሳይሆን በፌደራል ደረጃ ራሱ የተጣረሰ መረጃ ስለሚሰጡ በሚሻንጉል ጉምዝ ላይ ብቻ እንት ማለቱ ብዙ ምንት ነው ማለት ምክንያቱም የተለመደ መጥቷል አንዱ ሚናገረው ሌላው አይናገረውም አንደኛው ሲናገር ታባለ እንዴ ይላል ስለዚህ ምንም ወጥ ሆነ መረጃም ያገኘን የማይደለም እኔ ዜናዎችን በመዘግብ ሰዓት ላይ አንደኛው ሲነግረኝ በጣም መሳቀቃለሁ ምክንያቱም መረጃ የመንግስት አካል ሆኖ መረጃ የላቸው ድሬዶዋ ማለት እንዳጋጣሚ ይዙላ እንዳነሳ ይፈልቁት ነገር ለምሳሌ ድሬዶዋ ላይ ባለፈው የተፈጠረው ችግር የድሬዶዋ ከንቲባን ደውልኩላቸውና ምንድነው እዚህ ችግር አለ ድሬዶዋ ላይ ስላቸው ማይ ችግር ነው ያለው ማታ ላይ ያ ሰው ሙቷል ታቦት ወርቋል ምንገር ላይ ይሄ ሁሉ ያቆመና እኔ ከንቲባ መሆናቸውንም ተጠራጥረኩኝ መጨረሻ ላይ እንደዚህ አይነት ያለበት ነው ያለንበት ሀገር ላይ የሆነ ነው ያለውና የመንግስት ተሽዋሚዎች የሚመሩት ሀገር መረጃ ይላቸው ይሄን በጣም እየገረመ ነው ያለው መረጃ አሁን ምን ጽፋቸው መረጃ ምን ሰጣቸው ዜናዎች በሙሉ የተፋለሱ የሚሆኑብን አንዱ ሌላ ይናገራል ያኛው ሌላ ይናገራል አንድ ቢሮ ሆኖ የተሟላ መረጃም የላቸው እና ይሄ ነገር በቢሻንጉል ጫም ሳይሆን በሌሎችም በፌደራል ደረጃ ይታየ ስለሆነ ብዙ የሚያስደንቁ ማለት አገኘሁት እንግዲህ በጣም ሰግናለሁ ጎበዜ እንግዲህ ምናልባት የዛሬ ጤና ጥበቃ የሰጠውን መግለጫ ከኮሮና ቫይረስ ጋር አትመለስበትና ጋዜጣዊ መግለጫውን ስለተከታተልከው እንደው እንደመነሻ ካንተ እንነሳና ወደ ወይቱ ገባለን ግን ያው ከዚህ ከቢኒሻን ጉልጋ ያልከው ሌሎችን ቦታ ላይ በተመሳሳይ የሚደርሱ ነገሮች አሉ የዶሚዶሎ የተማሪዎች ግጣም የፌደራልም የክልልም የሚሰጥ መግለጫ እርስ በርሱ ሚታረስ ነበረ ቲፒ ላይም እንደዚሁ የዞኑ የወረዳ ባለስልጣኖች የሚሰጡት እርስ በርስ ተጣረሰ ነበር እንደዚህ ተጣረሱ መረጃዎችን በማዕከል ደረጃ ከክለኛውን እውነት ወይም የሆነውን ኩነት ለህዝብ ማሳወቅ ግዴታ የሚመለከተው አካል ነው ብለን እናስባለን እንግዲህ ካለፈው ስትቶች ለመማር ጊዜውም እድሉም አለ ከዚህ በኋላ ባይደገም ይመረጣል እንደ ማህበረሰብም እንደ ሀገርም እንደ መንግስትም እንደው ዛሬ ጠና ጥበቃ የሚኒስቴር የሰጠው መግለጫ ነበር ኮሮና ቫይረስ እንግዲህ ደጃችንን ያንኳኳ ነው ወደ 14 ሰዎች ማቆያ ማከል እንዲቆዩ አይሶሌሽን ሴንተር እንዲገቡ ተደርጓል ይላልና እንዴት ነው ዛሬ የነበረው ጋዜጣዊ መግለጫ ምን ይዘት አለው ኢትዮጵያ ውስጥ የቫይረሱ መስፋፋት በተመለከተ ጤና ጥበቃ በየወቅቱ መግለጫ እየሰጠ ነው ይሄንን እስቲ ጋዜጣዊ መግለጫውን ስለተከታተልከው ባጭሩ አስቀምጥልና ወድ ነፋስ ይላልፋሉ መልካ ማመሰግናለሁ በድጋሚ እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ የዓለም ስጋት እንደሆነ ዛሬ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኤቫ አባተ ተናግረዋል የበለጠ ደግሞ እኛ ሊያሰጋን የሚችለው ኢትዮጵያ ከቻይና ጋር ያለ ግንኙነት ክለሎቹ የአፍሪካ ሀገራት ጠንካራ በመሆኑ እናልባት በዚሁ በአየር መንገድ በኩል የሚመጣው 
ሁኔታ አስጊ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ነው የተናገሩት ነገር ግን ይሄን ያህል አየር መንገዱ ለምን አይቆምም የሚልም ጥያቄ ከጋዜጠኞች ተነስተው ነበር አየር መንገዱ በራራ ለምን እንደሆነ ማቆም ያልቆመው ካቱም ስጋት ያለው በዛ በኩል ነው የሚል ጥያቄ ተነሳላቸው ሳቸው ያ ሳይሆን ዋናው ነገር ማስቆሙ ሳይሆን በሌላ መንገድም ቢሆን ይገባ ይችላል ስለዚህ መጠንቀቅ ያለብን ኤርፖርት ላይ ስካን ማድረግ ማድረግ ነው እንጂ ያለብን አየር መንገዱን በማቆም ብቻ የሚፈታ ነገር አይደለም ብለን አይነት መንገድም ሊገባ ይችላል በሌላ አይነት መግቢያዎች በሮች እንዲገባ ስለሚችል እነዛን በሮች ጣንቀቅ አርገን ማያዝና መቆጣጠር ነው እንጂ ያለብን ያየር መንገዱን ማስቆም እንደ መፍትሄ ሊቆጠር አይገባው የሚል ምላሽ ነው የሰጡት ነገር ግን በየጊዜው አጥኝ ቡድን አለ ያጠና እናልባት በጣም አስጊ ደረጃ ላይ በጣም እጅግ በጣም አስጊ ደረጃ ላይ ከደረሰ ለሌላ መፍትሄ ሊወሰድ ይችላል እንጂ አሁን ያለው ሁኔታ ያየር መንገዱን የሚያስቆም ደረጃ ላይ አይደለም ያለው ነው ያሉት የማገገሚያውን ጉዳይን በተመለከተ እንደዚሁ ስድስት ይኖርባቸዋል ተብሎ የተገመቱ ስድስት ሰዎች በግዚያዊ ማቆየን ኳራንታይን ውስጥ ናቸው ያሉት እነዚህ ውስጥ አምስቱ ኢትዮጵያውያን ናቸው ሶስቱ ሴቶች ሁለቱ ወንዶች ማለት ነው አንድ ቻይናዊ ነው ያለው እነሱም አሁን ውጤታቸው ወደ ደቡብ አፍሪካ ተልቆ ውጤታቸው እስከሚታይ ድረስ እነሱ ከኳራንታይን አይወጡ የሚል ነው የተናገሩት ሌላው እንግዲህ ይሄን ይባሉ እንጂሳቸው የቻይና ጉሮቤት ሀገር ወይም ደግሞ ከዛው ሲያ ውስጥ ያለች ሀገር ፊሊፒን ያየር መንገዱን በሩዋን ሁሉ ዘግታለች ከቻይና ጋር የሚገናኙበት መንገድ ዘግታለችና የኢትዮጵያ አየር መንገድ በምን ምክንያት እንደሆነ አልታወቀም ስካውን ስጋት የለም ነገር ግን ያለም ስጋት ነው ይላል ያለም ጤና ድርጅት ያ ኢትዮጵያ ጤና ኢንስቲትዩት እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ አስኪያጁን በቅርቡ ምንም ስጋት አይደለም የሚል ነገር ነው የተናገሩት እንግዲህ ይሄን ነው የሚመስለው የዛሬው መግለጫ ወዘይ እንግዲህ አው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ባን ወደ ቻይና መታደርገውን በራራ እንድታቆም የኬንያው ፕሬዝዳንት ተማጽኖ አቀረባው ዛሬ ደግሞ አፍሪካ ህብረት ችግር የለም የሚል መግለጫ በተጻራሪው አውጥቷል እንግዲህ ፋሲሉ ዳንተ ለምጣ በፌደራል ጤና ተጠቃሚ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ህብረት ሰጤና ሲት ጋዜጣ የመግለጫ ስትዋል ጎበዜም ተከታትሎታል ባለም ላይ የበሽታውንም ደረጃ በአዛ አስቀምጧል ወደ 6135 ሰዎች በቫይረሱ ምክንያት ምታቸዋል ፈዋል ወደ 30852 ተይዟል ብሏል ኢትዮጵያ ውስጥም ያለውን ደረጃ አስቀምጧል ስካውን 29 ቁማዎች በብረስብት ኢናት ኢንስቲትዩት ለሚገኘው የድንገተኛ አደጋ ምላሽ ማስተባበሪያ ማዕከል ወይም ኢመርጀንሲ ኦፕሬሽን ሴንተር ደርሷል ነው የሚለው ከነዚህስ ማጣራት ደረገባቸው 14 ሰዎች ያሳዩ ስለነበረ በመቆያ ስፍራ እንዲቆዩ ተደርገዋል የሚል ነው ከቻይና ዋን ከተማ የሚመጡ ማናቸው መንገደኞችን ለይቶ ማቆያ ማከል እንዲገቡ ተወስኗል ብሏል እንደው የቫይረሱን መዛመት በዚህ ደረጃ ማስቆም መቆጣጠር ይቻላል ወይ እንደው ኢትዮጵያ የየር መንገድም በረራውን ስካላቆመ ድረስ በዚህ ደረጃ ባለፈው سنነጋገር ባለፈው ሳምንት አራት ነበር አሁን ወደ 8 ወደ 14 29 ትርታሬ በረራውስ ካልቆመ የመስፋፋት ውድል ሰፊ ነው የሚሉ ወገኖች ያነሳሉ እና ይሄን ነው ለምታዩ ፋሲል አመሰግናለሁ እንደማገኝ ወደዚህ ወደ ኮሮና ቫይረስ ከመሄድ በፊት ቀደም ጎበዜ ሲናገር አንድ ስትራይክ ያደረገ ነገር ስለአለ ስለዚህ ትንሽ አስተያየት ለመስጠት ነው ይሄ የመረጃን የተዛባ መረጃ በመስጠት በኩል ወይም አንድ ወጥ የሆነ መረጃ ያለ መስጠት ችግር በተደጋጋሚ እየታየ ነውና በዛ ላይ ትንሽ አስተያየት ለመስጠት እንደሚታወቀው በዋት ዘመን ያው ፕሬስ ለመጀመሪያ ጊዜ ወይ በኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት መስራጨ ተጀምረው በያዴ ጊዜ ነው ማለት ከ83 ወዲ ነውና ይሁን እንጂ ነጻው ፕሬስ ብዙ ጊዜ የሚወቀስበት ወይ የሚተችበት የፕሮፌሽናሊዝም ችግር አለና የዛይ ፕሮፌሽናሊዝም አንዱ መንሴ ምንድነው ተብሎ በሚታናበት ጊዜ አንደኛው በመንግስ በኩል ያለው አማራጭ ወይም ደግሞ በመንግስ በኩል ያለውን እይታ ለማካተት ዓለምች አለው ማለት የመንግስት ባለስልጣናት ወይ መንግስት የሚባለው ተቋም ለግሉ ፕሬስ መረጃዎችን አይሰጥም ነበር በዛን ዘመን መረጃዎችን ስለማይሰጥ የግል ጋዜጦች ያገኙትን መረጃ በማውጣት ካወጡ በኋላ መንግስት እንዲያስተባብልበት ለማድረግ ይሞክሩ ነበር እና በዚህ የተነሳ መንግስት ራሱ ሳይናገር ዝምልና የተገኘው መረጃ በሚወጣበት ጊዜ ጋዜጠኞችን ወደ ስር ቤት እየከተተ ያሰቃያቸው ነበር በዚህ የተነሳ ሚዛናዊ የሆነ ዜናዎች ሚዛናዊ የሆኑ ዜናዎች እና ፕሮግራሞች እንዳይወጡ አድርጓል በተለይ በግሉ ፕሬስ በኩል አንድ ወገን ያንድ ወገን መረጃዎች ብቻ ሳይወጡ ስለነበረ 
ብዙ ጊዜ ከመንግስት በመንግስትና በፕሬስ መካከለ የነበረው ውዝግብ ያው ሁሉም የሚያቆሙና አንዱ ትልቁ ችግሮ የነበረው በመንግስት በኩል መረጃ ለመስጠት ፍቃደኝቶ ዓለምን ስላልነበረ ነው በዛን ዘመን ማለት ባሁን ሰዓት ደግሞ ከሞላ ጎደል ለውጥ አለ በሚባለበት ነፃነት አለ በበት ጊዜ አንጻራዊ በሆነ መልኩ የመንግስት ፓለስታናት መረጃዎችን እየሰጡ ነው ይሁን እንጂ የሚሰጡት መረጃ አንድ ወጥ ወይም ደግሞ ካንድ ቋት የሚፈጽም አይደለምና ጥሩ መረጃ አስተታቸው አውንታዊ ነገር ቢሆንም ግን የተናበበ መረጃ ደግሞ ባለመስተታቸው የበለጠ ህብረተሰቡን ኮንፊዩዥን ወይም ብዥታ ውስጥ ሲከቱት እናያለን እና አሁን ቀደም ጎበዝ እንዳለው በቤንሻንጉል ጉዝም ብቻ ሳይሆን በኦሮሚያ በኩል ባለው ሁኔታ በታገቱ ተማሪዎችም ጉዳይ እና በተለያዩ በተለያዩ አካባቢ በሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶችም ሳይቀር አንድ ባለስልጣን የተናገሩና ሌላው ባለስልጣን የተናገሩ የተለያየ የሆነ ለፕሬሱም ይያስቸገረ ነውና አሁን ይሄ የቤንሻንጉል ጉዝም ባለስልጣን ከተናገሩ በኋላ መልሰው ደግሞ እንዲያላልኩም ወይም ይሄ የተሰጠው መረጃ ተከክለ አይደለም ብለው እነሱ የራሳቸውን ተቋም ሳይሆን የሚያወክሱት ሚዲያውን እየሆነ ነው ሶ አንዱ ባለስልጣን በተናገረው ያኛውን ኮታ አድርጎ ሚዲያው ሲዘግብ እንደገና ሌላው ባለስልጣን ይወጣና ይሄኛውን ባለስልጣን ከመተችት ሚዲያውን መተችት ይቀናዋልና እንዲህ አይነት ትሬንዶችን ያያየን ነው ይሄ ነገር ካልተስተካከለ መረጃ ሰጠመባለው ብቻውን በቂ አይደለም ፕሬሱን ያሳድገው ነጻ ሚዲያ ማለት ይሄ ፕሮፌሽናል የሆነ ሙያዊ ክንትን ያለው ፕሬስም ሊወጣ አይችልምና እንዲሁ ይሄን አስተያየት ለመስጠት ነው በሌላ በኩል ይሄ ኮሮናን በተመለከተ እንግዲህ ትናንትን ከዚህ በፊትም በተረጋጋሚ ተናገርና ለኢትዮጵያ የየር መንገድ ነው አሁን ፎከስ እሱ ላይ ነው ያለው ኢትዮጵያ የየር መንገድ ለኢትዮጵያ ውስጥ ይሁን በአፍሪካ ውስጥ ለሚመጡ የኮሮና ችግሮች እሱም ማመጣው ማላመጣው አየር መንገድ ነውና ሁሉን በሁሉም የአፍሪካ አካባቢዎች ስለሚበር ተጠያቂ መሆኑ አይቀርም ስለዚህ በቫይረሱ በሱም ገባ በሌላም ገባ ስካላቆ መድረስ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ምክንያት ሆኖ ከመወቀስ የሚደና አይመስልኝ ማሁንም ይያየና ያለ ነው ያ ነገር ነውና ግን አሁን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይሄን ነገር ቢያቆመው ቫይረሱ ወደ አፍሪካ ከመምጣት ይቆማል ወይ ማለት በዛ ደረጃ ብቸኛው መፍትሄ ነው ወይ እሱ ራሱ ብለን ግን መጠየቅ ይኖር ብለናል የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲያቆመ መጠየቅ አንድ ነገር ነው ግን ከዛም ባለፈ ሌሎች ኃይሎች ለምሳሌ አንድ ግለሰብ ከቻይና ተነስቶ አውሮፓ ሊመጣ ይችላል ከአውሮፓ በቀጥታ በሌላ አየር መንገድ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ሳይ በሌላ አየር መንገድ ወደ አዲስ አበባ ሊመጣ ይችላል ያን ጊዜ በሽታውንም ተሸክሞ ሊመጣ ይችላል በሽታው የተወሰነ የመራቢያ ወይም ደግሞ የማደጋ ጊዜ ያለውና በዛ ጊዜ ውስጥ በአንድ ቀን ከቻይና ተነስቶ በሶስተኛው ቀን ወይም በሁለተኛው ቀን አዲስ አበባ የገባ ሰው በሌላ አየር መንገድ በሽታውን ይማምጣት ነገሩ በዛው ለካብሮ በሽታው ሊመጣ ስለሚችል እንዲህ ዲያነት ኩትትሮችንም ማስፋቱ ተገቢ ነው አይ ዶንት ኖ እኔ ቴክኖሎጂ ይኖረን አይኖረን አላቀም እንግዲህ እና ጎበዜ በዚህ ጉዳይ መልሷል ምን እንደሚሉ አላቀም ባለስልጣናቱ ሪሊ በሽታውን በደም ዲቴክት ለማድረግ ለማወቅ እንትኑ አለን ወይ አሁን አንዳንዴ ደው አፍሪካ ተላክ ሲባል ሰማለውና ተልኮ ዛ ተልኮ ምርመራው እስኪመጣ ግዜ ይወስዳልና በኢትዮጵያ ደረጃ በቂ የሆነ ምርመራ መሳሪያዎች አሉን ወይ እሱ ላይ መረጃ ይለኝም ግን ለማንኛውም ኢትዮጵያ አየር መንገድ የራሱን ኃላፊነት ቢወጣና ከዛ በኋላ ባለው ደግሞ በሌሎች አየር መንገዶች የሚመጣውን ቁጥጥር ማጥበቅ ብቻን በሽታው ወደ አፍሪካ እንዳይገባ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ መከላከል ይቻል ይሆናል በእያስባለው ወንድማገኝ በጣም መሰገናል እንግዲህ ያው በሽታው መልክት ሲታይ በማልባት ለክትት ለሚገቡትን ሰዎች የነገሩ ነው ያሉት ኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ለምርመራ ወደ ደቡብ አፍሪካ ተልኮ ከስምንቱ አራቱ ነፃ ነው ሶስቱ እየተበቀ ነው የሚል ነገር ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማረጋገጥ ስላልተቻለ መስለ ይሄ የሚያሳየው አሁንም ከዚህ ከቫይረሱ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ያለን ዝግጁነት ምን ያህል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ቫይረሱን ለማወቅ እንኳን በሚቻለበት ደረጃ አይደለም ምናልባት ናሙናዎች ወደ ደቡብ አፍሪካ እየተላኩ እየተጠበቁ ነው እና በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ከቻይና የሚመጡ መንገደኞች ከሌላው መንገደኞች ጋር ሳይቀላቀሉ የሙቀት ምርመራ ብቻ የማድረግ ነገር ነው ይሄ ነገር ደግሞ ያስቆመዋል ነው ነው ጴጥሮስ ሱዳን ተልምጣ አንደኛው ይሄ ነው በሽታውን መልክት ለማወቅ ናሙናዎችን እንኳን በላቦራቶሪ ለማረጋገጥ የሚያስችል መሳሪያ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሌለ የምናቀው ወደ ደቡብ አፍሪካ ናሙናዎች ሜዳቸው ነው ይሄንን ምንቆጣጥርበት መንገድ ስካሁን አለመኖሩ በራሱ አሳሳቢ ነው በሌላ መልኩ ደግሞ የቫይረሱ የተገኘበት በውሃን ከተማ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን 
ለመንግስት ለሁለተኛ ጊዜ ጥያቄ ያቀርባዋል በአካቹ ድረሱልን አውጡን ነው የሚሉት 300 ተማሪዎች መካከል 95% ለቢቢሲ መንደሰቱት እነዛ ሰዎች እንደ አይነት ጥያቄ ነው በተለያየ መንገድ ችግር ገጥሞናል ነው የሚሉት እና ለዛ በመንግስት በኩል የተሰጠምላሽ የለም ይሄንን እንዴት ነው የምታዩ ጴጥሮስ ሰግናለሁ ወንድማገኝ እንግዲህ አጠቃላይ ስለዚህ ስለ ኮሮና ቫይረስ በተመለከተ ከትላንት ወዲያ በዚህ በኢሳት ትክረት ፕሮግራማችን ላይ ፕሮግራም ሰርተናል ትላንትና አየር ላይ ውሏልና በዛም ፕሮግራማችን ላይ የዚህ በዲሲ አካባቢ የሚኖሩ የማህበረሰብ ጤና ተምራማሪዎች እዚ ቀርበው በዲሲ ስቱዲዮ ላይ ተለቀ ያለ ማብራሪ አሰጥተውበታልና እንግዲህ አሁን ሳነሳ ምን ያህል የበሽታውን ወይ የቫይረሱ ስርጭት ምን ያህል ከፍተኛ እንደሆነ ተመልካቾቻችን እንዲረዱት ጭምር ነው ያንን ፕሮግራም በሰራንበት ከትላንትና ወዲያ በነበረው ዘገባችን ላይ የበሽታው ስርጭት የነበረው ወደ 24000 ሰዎች ነበሩ ተይዟል የሚል መረጃ ያደረስ ነው ከሁለት ቀን በኋላ ዛሬ ላይ ስንደርስ የበሽታው ስርጭት ወይ በቫይረሱ ስርጭት ተጠቅየውኑ ሰዎች ቁጥር ወደ 31 ሲደርሷል ይሄ የሚያሳየው ምን ያህል ፈጣን እንደሆነ ነው እንዲሁም ባለሙያዎች እንደተናገሩት በስድስት ቀን ውስጥ በሽታው ራሱን ደብል ያደርጋል ወይም ደግሞ የተጠቂዎች ቁጥር ደብል ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ምን ማለት ነው እንግዲህ አሁን ላይ 31 ሺህ ሰዎች በዚህ ቫይረስ ተጠቅቷል ተብሎ ከታሰበ ከስድስት ቀን በኋላ ይሄ ቁጥር ወደ 60 ሺህ ያድጋል ተብሎ ነው የሚፈራው ቀደም እንዳልኩ ከ5 እና 6 ቀናት በፊት ነው 14 ሺህ የነበረው አሁን 31 ሺህ ደርሷል የሟቾች ቁጥርም በጣም ፈጣን በሆነ ሁኔታ 635 ደርሷል አሁን ቀደም ወንድማገኝ እንዳነሳው በአንድ ቀን ብቻ 3143 ታማሚዎች ናቸው ወይም ደግሞ የቫይረሱ ተጠቂዎች ናቸው ቁጥር እየጨመረ የመጣው እንግዲህ እንዲህ አይነት ዓለም አቀፍ ስጋት ነው የሆነው ቻይና እንኳን ባላት ሙሉ አቅም ለመቆጣጠር ከፍተኛ ችግር ውስጥ ወድቃለች ተቸግራለች የበሽታው ስርጭት ከ አንድ አገር ከአንድ ከተማ ወይም ከአንድ ግዛት ውስጥ ከመትገኝ ሁቤ ግዛት ውስጥ ከመትገኝ ዋን ከተማ ተነስቶ አሁን ባለም አቀፍ ደረጃ 25 አገራት ላይ ነው ቫይረሱ ተሰራጭቶ ያለው የዓለም ጤና ድርጅት ይንን በሽታ ለመከላከል ወይም ደግሞ ያለውን ሙሉ አቅም ተጠቅሞ በሽታውን ቁጥጥር ስር ለማድረግ ወደ 675 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር እንደሚያስፈልግ ተናግሯል እንግዲህ ባለም አቀፍ ደረጃ ይህን ያህል አቀምና ካፒታል እየጠየቀ ያለ የቫይረስ ስርጭት ነው ይያወራን ያለ ነው ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ኢትዮጵያ በጣም ዝቅተኛና ደካማ የሚባል የህክምናና በተለይም ወረርሽኝ ክትትል ላይ በጣም አነስተኛ የሆነ አቅም ካላቸው አገሮች ነው የምትመደበው ኢትዮጵያ ኤርፖርት ላይ ተተክሎ የመንገደኞችን ሙቀት መጠን በመከታተል ከጤናማ ሆኖ ከ38 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ የሆነ ሙቀት ያላቸው የሰውነት ሙቀት ያላቸውን መንገደኞች በመለየት ተጨማሪ ምርመራና ክትትል እንዲያደርግ የተተከለው መሳሪያ የተተከለው አሁን የዚህ የኮሮና ቫይረስን ምክንያት አድርጎ ሳይሆን በፊት ሂቦላን እንግዲህ ከመገናኛ ብዙሃን እንደ እንደደረሰን መረጃ ሂቦላ በተስፋፋበት ወቅት ላይ እሱን ለመቆጣጠር አንድ ላይ ታልሞ የተተከለ መሳሪያ ነው እንግዲህ ያንኑ መሳሪያ ነው ለዚሁ ጉዳይ እየተጠቀሙ ያሉት እርግጥ ነው የሙቀት መጠንን ሊለካ ይችላል ነገር ግን ሰዎቹ ከተጠረጠሩና ተጨማሪ ምርመራ ካስፈለገ ቀደም ፋሲል ያነሳው ስጋት ነው የሚመጣው የደምናሙ ናቸው ደቡብ አፍሪካ ተወስዶ ነው የሚረጋገጠው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎቹ ቫይረሱ አለባቸው ወይስ የለባቸው ምን ለማረጋጋት ኢትዮጵያ አሁን በቂ የሆነ መሰረተ ልማት የላትም ወይም ደግሞ ላብራቶሪ የላትም ያንን እንምታድርግበት ስለዚህ ይሄና ሙና ተወስዶ የሚጣራው ደቡብ አፍሪካ ነው እንደዚህ አይነት ሂደት ውስጥ ባለበት ሁኔታ አንድ መንገደኛ ቫይረሱ ላይ ኮንፈርምድ የሆነ ኬዝ ቢኖር ደቡብ አፍሪካ ይሎ ከተረጋጋጠ በኋላ ምንድነው ቀጣይ የሚሆነው ይሄንን በደንብ ነው ለተመልካቾቻችን ግልጽ ማድረግ ፈልጋለሁ አንድ ሰው ላይ ያ ቫይረስ ቢገኝ እንግዲህ ያ ሰው ከ10 ሰዓት በላይ አብሯቸው የበረሩ ሰዎች አሉ አውሮፕላን ውስጥ የሚገኙ ሰዎች አሉ በሱ ዙሪያ የሚኖሩ ኮኔክሽኖች ይኖራሉ ስለዚህ እነኛን ሁሉ ሰዎች ፈልጋ ተከታተለ የማያዝ ወይም ደግሞ መረጃ የመሰብሰብ ስራ መስራት ይኖርብሃል ማለት ነው እስካሁን ኢትዮጵያ 
መንግስት እንግዲህ የተናገረ ያለው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የተናገረ ያለው ሰዎችን ለ2.8 ክልል እንደሚያደርጉና የሚያርፉበትን ሆቴል መረጃ በመውሰድ እንደሚከታተሉ ነው ግን በሽታው አንድ ሰው ወይም ቫይረሱ አንድ ሰው እስከገባ በኋላ ምልክት የሚያሳየው ከ14 ቀን በኋላ ነው በእነዚህ 14 ቀናት ውስጥ ለምን ያህል ሰዎች ሊሰራጭ ይችላል ከዛ በኋላስ ነው ይሄ ነገር ሊያዝም ይችላል ኢትዮጵያ ባለው የመረጃ እና የተለያዩ ደንነት ነገሮችን ከመሰብሰብ አንጻር ምን ያህል ደካማ እንደሆነ አሁን ጎበዜ ነገር ነገር በራሱ ማሳያ ነው እንኳን በቫይረስ ረቂቅ የሆነ ነገር ነው አይደለም በግልጽ የሚታወቅን መረጃ እንኳን ፍሰቱ ላይ ከፍተኛ ችግር አለ የመረጃ ጥራት ላይ ችግር አለ አያያዝ ላይ ችግር አለ መረጃውንም ግልጽ አድርጎ ለህዝብ ማدرسም ችግር አለ ይሄ ሁሉ ሁኔታ አንድ ላይ ተደራርቦ የኢትዮጵያን ስጋት ከሌሎችም የአፍሪካ አገራት ጋር ስናነጻጽረው የበለጠ ይጨምሯል በያምናለው ተጨማሪ ነገር ዛሬ ላይ ምን አዲስ ዜና ከቻይና ተሰምቷል አዲት ህፃን ከቫይረሱ ጋር አብራት ወልዳለች ትትወለድ የቫይረሱ ተጠቂ ሆና ነው የተወለደችው ይሄም በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች መካከል በእድሜ ትንሹ አድርጓታል ይሄ ብቻ አይደለም በጣም አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ የቫይረሱ የመተላለፊያ ስካውን በትንፋሽና ቅርብ በሆነ ግንኙነት እንደሚተላለፍ ነበር አሁን ግን ልጅቷ ስትወለድ ቫይረሱ በደማው ውስጥ መገኘት ወይም የልጅቷ የቫይረስ ተጠቂ መሆኗ ይሄ የህክምና ባለሙያዎችን ግራ አጋብቷል በቀጣይ ምንድነው የበሽታው መተላለፊያ መንገዶች ላይ ተመልሰው ጥያቄ እንዲያደርጉ ወይም ደግሞ ለጥያቄው ውስጥ እንዲገቡ የህክምና ባለሙያዎችን ራሱ እየፈተነ ያለ ነገር ነውና ከዚህ ሁሉ ነገር አንጻር ስናየው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ባቆመም ብዙ መንገዶች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው ያለ ግን ትልቅ ስጋት አይሆንም ምን ያህል ሰው በህገ ወጥ መንገድ ወደ ወደ ኢትዮጵያ ሊገባ ይችላል ምን ያህል ሰው በትራንዚት ፍላይቶች ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል የሚለውና በቀን ወደ አምስት እና ስድስት በረራ በሳምንት 40 ጊዜ ወደ ቻይና የሚበር አየር መንገድ ጋር ስናነጻጽረው ጉዳቱ የበለጠ ነው የሚሆነው ይብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ጊዜ ቢገባና አንድ ኮንፈርምድ ኬዝ ቢኖርን ከዛ ሰው ጋር ያሉ ግንኙነቶችንና ሙሉ በሙሉ የምርመራውን ሂደት ለማጣራት እዛው አገር ቤት ምን ጨርሶ ጉዳይ አይደለም ሰዎችን ማያዝ ይተበቅብናል ከዛ ናሙና ወደ ደቡብ አፍሪካ ልካለን ከደቡብ አፍሪካ ናሙና ውጤት ምላሽ ከመጣ በኋላ ነው ከዛ ቀጣይ እርምጃዎችን የምንወስደው ስለዚህ ኳረንቲን ለማድረግ ወይም ለይቶ ማቆያ በቂ ዝግጅት ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የህزب ቁጥር አንጻር የህزب እፍክት አንጻር ወይም ደግሞ የህزب ጥግግነት አንጻር ይበሽታ አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ገባ ማለት ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ስጋት ነው የሚሆነው ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለዓለም ራሱ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ስጋት ሆኗል ስለዚህ ኢትዮጵያ ባለችበት ሁኔታ ውስጥ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዳይሆን ከፍተኛ ትኩረት ያሻል በጣም መሰግናለሁ እንግዲህ ምን አለባት ጎበዜ ይሄንን ራስ ለመቋጨት ምን አለባት ዛሬ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ በተለይ ምልክት ይታዩባቸውን ናሙና ምልክቶች ለምርመራ ደቡብ አፍሪካ ነው ምን ለቆ ብለዋል ይሄ ናሙናውን በተለይ የምርመራው ጥይቱን መሳሪያውን ኢትዮጵያ ውስጥ የገባበት መንገድ የለም ከጋዜጠኞች ጥያቄ ተነስተው ከሆነ ሌላው እንግዲህ ቀደ አሁን ጴጥሮስ እንዳለው ቫይረሱ የሚተላለፍበት መንገድ በጣም ሰፋ ያለ ስለሆነ ለመቆጣጠር ከባድ ነው ለዛ ነው ብዙ ሀገሮች በረራውን ከማቆም ውጪ አማራጭ ወይንም የሚሉት በትንፋሽ ነው በንክኪ ነው በብዙ መንገድ የሚተላለፍበት መንገድ ነው ስለዚህ አንድ ሰው ተያዘ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ገባ ማለት እንግዲህ እንዴት ልንቆጣጠረው እንደምንችል እንግዲህ ፈጣሪን የሚያቀው ለዛ ነው ኢኮኖሚ አቀማችን ከጤና ጋር በተያዘ ይሄንን ለመመከት ያለን ዝግጁነት ሲታይ ትንሽ ራስ ያማልና ጉዞን ከማቋረጥ ውጪ ሌላ አማራጭ ይለም የሚል ወገኖች እንደ ምክንያት የሚያቀርቡት ይሄን ነው ነው ለዚህ ያለ አስተያየት ምንድነው በመሰረቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢገባ ምን ይሆናል ከሚለው በፊት እና ምን መደረግ አለበት እነዚህ የመርመራውን ሁኔታ ለማምጣት ወደ ኢትዮጵያ ተመከረ ነው የሚለው ወደፊት የመርመሪያ መሳሪያዎቹን ኪቶችን ለማስመጣት ሙከራ ተደርጓል አሁንም እንደሚገቡ ነው የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር የተናገሩት ግን ዋናው ነገር እዚህ ላይ መታየት ያለበት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይሄን ነገር ማቆም ያልቻለበት ለምንድነው ነው ዋናው ጥያቄ መሆንስ ያለ መሆን ያለበት ይሄ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኡነት ለዜጎቹ የሚያስብ ነው ወይ ብለን መጀመሪያ ማሰብ መነጋገር ያለብን ይመስለኛል እኔ ከዛ አካባቢ ላይ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ በርካታ ሰዎች መጥተው 
ክሬታቸውን ያቀርባሉ በስልክ ይነግሩናል በአካል ይነግሩናል እና ሁኔታዎቹ እኔም በአካል ህጅ ለማረጋጋት እንደሞከርኩት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የዜጎችን ደህነ ከመጠበቅ አንጻር ሳይሆን ገንዘብ ከመሰብሰብ ሁኔታ እየታየበት ነው ያለው ለምሳሌ እዛም ይሰራ የምትሰራለች ማስክ አድርጋለሁ አለች እና ማስኩን አውልቂ ማስኩን ማውለቅ አለብሽ ለደን ለተጓዦች ሲመጡ ኮምፈርት አይሰማቸውም ተብያለሁ ነው ያለች ይሄ ነው የተባለች ያለችው ማስክ አድርገው ለምን ማስክ አደረጋችሁ ለደህነት አይሰማቸውም ደንበኞቻችን ነው የተባለ ነው ያለች ስለዚህ አሁን ኮሮና ቫይረስ ከተባለ በኋላ ነው አሁን ቫይረሱ ገባ ከተባለ በኋላ ነው ይሄ ነገር ይሆነው አሁን ቅርብ ጊዜ አሁን 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 በቅርብ አሁን በቅርብ ይሄ ከገባ ከተባለ ወደስ ስለዚህ ዜጎች ራሳቸውን እንኳን እንዳይከላከሉ እዛም ይሰሩ ሰዎች እንኳን እንዳይከላከሉ ኮምፈርት አይሰማቸው ያለ ያለ አየር መንገድ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ እኮ በትራንስፖርት ሚኒስተር ስር ነው ያለው ግን የትራንስፖርት ሚኒስተር ይያዘዘው ኳ አይደለም በጣም ራሱን አጎልብቶ እኮ ከሚኒስተር ተጠሪነት ቆጥቷል እንዴ የኢትዮጵያ የሌላውን ነው ሰደው የሳውዲ አረቢያ ተንገላተው የሚመጡት ከሳውዲ አረቢያ ተንገላተው የሚመጡት ዜጎቻችን በኢንተርናሽናል አይደለም በኢንተርናሽናል ማውጫ አይደለም የሚወጡት በዶሜስቲካ አየር መንገድ ነው የሚወጡት እኔ ራቁታቸውን ባዶግራቸውን እኮ ቀርጫቸዋለሁ ሄደ ገብቼ ስለዚህ ለራሳችን ለራሳችን አይደለም ያሰባለ ዶላሩን በማካበት የተሻለ ነገር በማምጣት ራሱን ፌመስ ማድረግ ነው በቃ አሁን ትረፍ ያደረገ ያለው እንዴ ለምን ለዜጎች የሚያስብ ይሆንም አስካውን ድረስ ያሉት መንገዶች ቢያንስ ይቀንስ ነበር ብረራው ካለ ሆነ ደግሞ ቢያንስ ዜጎቹ እዛ ውስጥ የሚሰሩት አየር መንገድ ሰራተኞች ቢያንስ ማስክ እንኳን ያደርጉ ያደርጉ ነበር ማስክ ከዚህ ላይ ምን አልባት ይቅርታ ጎበዚ አየር መንገዱ ወይ አየር መንገድ ዋና ስራ አስኪያጅ አቱ ትወልደ በራሱ ስልጣን ያለው አይመስለኝም ይሄ አለማቀፍ ስጋት ነው ብሎ አለማቀፍ ጤና ድርጅት WHO ያወጣው መግለጫ አለ ዓለም የተሰማማበት ነው ስለዚህ የሚመለከተው የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ወይ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ራሱ መንግስት ነው እንጂ አየር መንገዱን ብቻ አይመስለኝም አየር መንገዱ የታዘዘው የማስፈጸም ስልጣን ያለው ማለባት አየር መንግስት ያለው ችግሮች ምን አይደለም አይደለም እና እሱ ሊመስል ይችላል ዛሬ ግን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዶክተር ኤቫ አባተ ይሄ ጥያቄ ሲጠየቁት የመለሱት መልስ አሻሚ አሻሚ ሆነ መልስ ነው የመለሱት አይ በዛ በኩል በአየር መንገዱ በኩል ብቻ ላይሆን ይችላል ነው ያሉት ላይሆን ይችላል ነው ያሉት ማቆም መፍቴ ላይሆን ይችላል ነው ያሉ ያሉት አይ በዛ በኩል ያለው ተማሪዎችም እዛ ማገር ያሉ ተማሪዎችም አሉ እዚህም ያሉት ሰራተኞች አሉ እነሱስ ምን ያህል ጥንቃቄ እየተደረገባቸው ነው ሲባል ስልጣን እየሰጠን ነው የተባለው ይሄ ነው የተናገሩ ስለዚህ እናስቆማለን አይደለም አይቆምም ለማለትም ሁለቱንም ለመናገር ነው ግራ ይገባችሁ ማስቆሙ መፍቴም ይሁን አይመስለኝም ነው ያሉት ስለዚህ የሚጠራጠሩበት ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ቢገባ የሚለው ጉዳይ ምናልባት ማህበራዊ ስራችን በጣም የታወቀ ነው አንዴ አያድርገው አንዴ ከገባ ሁላችን የሚቀርል አይመስልም ግን ከባር ነው የሚሆነው ግን እሱ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ስለዛሬ ድረስ እየተከተለች ያለው የጤና ፖሊሲ የመከላከል ፖሊሲ ላይ ነው የተበት ያለው ፖሊሲ በየሆስፒታላችሁም ጓዳም በእንደሄድ መሳሪያም የለም እንኳን ሌሎች መሳሪያዎችም የሉ ማለት የቆዩ መሳሪያዎች ናቸው አብዛኞቹ ያሉ እና ያን ለመከላከል በመከላከል ላይ ያተኮረ ፖሊሲ ስለነበር እንደሄን ነገር መዳኔ ያጣግ የሚመልስ ወይም ደግሞ ለንከላከልበት የምንችል አቅም እናልባት የገንዘብም የምንም ተደማምሮ እናልባት ለወደፊቱ ችግር ከመሆኑ በፊት ይሄ አየር መንገዱ ጉዳይ እልባት ተሰጣው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ እንድማገኝ እሺ በጣም አሰግናለሁ ጎበዜ ፋሲል እናልባት እነዚህ በኮሮና ቫይረስ በኮሮና ቫይረስ የተከሰከሰበት ዋን ከተማ የሚገኙ የኢትዮጵያ ተማሪዎችን በተመለከተ ለሁለተኛ ጊዜ ለኢትዮጵያ መንግስት ጥሪ ያቀርባዋል ስካውን ምንም በጎምላሽ አላገኙምና እንደዚህ ጋር ያው ኛንም ይመለከተናልና ምንድነው እዚህ ላይ ያለው አስተያየት ባካቹ ተቸግረናል አብዛኛው ሱቅም ማህበራዊ አገልግሎት መስጫዎች ለተዘጉ ምግብም ለማግኘት ፍዳ ሆኖ ብላልና መንግስት ይድረስልን ወደ ሀገራችን በራሳችን ትራንስፖርትም ቢሆን ያመቻችንን እንጂ እንመለሳለን የሚል ጥሪ ያቀርቡ ነው በዚህ በኩል ደግሞ መንግስት እየሰጠው መላሽ ለም እዚህ ላይ ያለ አስተያየት ምንድነው 
ወንድማሪ በበረራ መካሄድ የለበትም ካለ ውሳኔ የሚሰጠው አጠቃላይ መንግስት ነው ምክንያቱም የብሄራዊ ደንነት የመጠበቃላፊነቱ የመንግስት ስለሆነ ስለዚህ ኢትዮጵያ አየር መንገድ መንግስት ከሚሰጠው ትዛዝ የሚወጣ አይመስለኝም ራሱም የሚከሳከስ አይመስለኝም የመንግስት ተቋምስ ከሆነ ድረስና አይ ቲንክ ይሄ የፖሊሲ ጉዳይ ነው የመንግስት ጉዳይ ነው ግን ሌላው ማየት ያለብን የቻይና ከቻይና ጋር ያለው ጉዳይ ነው ያው እንግዲህ ቻይና እንደሚታወቀው ከኢትዮጵያ ጋር ከአፍሪካ ጋር አሁን ደግሞ ከብዙ ዓለም አገራት ጋር የተጠበቀ ኢኮኖሚ ግን ይመታላት ባለም ላይ ሁለተኛው ሀያል ሀገር እየሆነች ነው በኢኮኖሚ ከተዋ ምናልባትም ደግሞ ለወደፊቱ ብቻኛው ለ ሀያል ሆን ትችላለችና ከቻይና ጋር ያለውን የዲፕሎማሲ የኢኮኖሚ ግንኙነት እንዲህ በቀላሉ በእንዲህ አይነት ነገሮች ውስጥ ቶሎ ማቋረጡ ነገ ከነገ ወደ ሊመጣ የሚችልውን ተጽኖ በፍራት መንግስታት ሲያመነቱ ታየው አለ ለምሳሌ ይሄ በሽታ ኮንጎ ውስጥ ቢሆን የኢትዮጵያ የየር መንገድ ወደ ኮንጎ ይበራል ወይ ወይም እንደዚህ አይነት ጫጫታዎች ይያል የህزب ጫጫታ በዚህ ደረጃ እየመጣ የኢትዮጵያ የየር መንገድ ነው ጫጫታውን ወደ ጎን ብሎ ወደ ኮንጎ ይበራል ወይ ብለን እንጠይቅ ትንሽ አይ ቲንክ እንደ ቻይና ላይ ሆን ይችላል ለያቆም ይችላል ካቱም ይሄ ነው የሚባለው ኢኮኖሚ ተጽኖ ላይ መጣ ይችላል በኮንጎ ደረጃ ስታይው ነው እና ግን እነሱ ኦፍ ኮርስ የሚሉት ኢቦላ ላይ ያን ጊዜ በላይበሪያም በሌለ በዚህ በአፍሪካ ሀገሮችም ሲከሰት አላቆምንም የሚል መልስ ነው የሰጡት አው ዌል ሄና ያ አንድ ነው ወይ አላውቅ ያከራክረን ይችላል ግን የቻይናን ኃያልነትም ግምት ውስጥ በማስገባት መንግስት ፈጥኖ ውሳኔ ለመውሰን እንደተቸገረ ነው ማየው ለምን በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በቻይና ውስጥ ተጀመሩ በተለይ አሁን ደግሞ ቶሎ ቶሎ መድረስ ያለባቸው የአዲስ አበባ የማስዋ ፕሮጀክት የቻይናዎች ፕሮጀክት ነው በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ቻይናዎች ሰፊ ፕሮጀክት ይዘዋልና በኢትዮጵያ አየር መንገድ ወይ በሌሎች አየር መንገዶች ካልመጡ እነዚህ ፕሮጀክቶች ይቆማሉ ዴፊኔትሊ ሜቢ በሌላ አየር መንገድ ሊመጡ ይችሉ ይሆናል ግን እነሱም ሲመጡ በዚህ ደረጃ የሚታቀቡ ከሆነ እንደው አጠቃላይ ቻይና የሚባል ወደ አገራችን አይግባም ደሞ የሚባል ከሆነ አሁን እንዳልኩ ብዙ ገንዘብ ተበድረናል ከቻይና ለኢትዮጵያ አየር መንገድም ቢመረመር ብዙ ገዳ ያለበት ይመስለኛል በቻይና ዳ ያለበት ይመስለኛል ዘሮ ዘሮ ቻይና በአገራችን ኢኮኖሚ ውስጥ ትልቅ ቦታ አላት ብዙ ነገሮች ብዙ አበድራናለች እና ያም በመንግስት በኩል እንደ አይነት ውሳኔ እንዳይወስን ያስከደደ ይመስለኛል ግን ከሁሉም በላይ የዜጎች ህይወት ነው ነገ ከነገው ዲያ ለጊዜያዊ ኢኮኖሚ ተቀም ብለን በጣም ብዙ ሰው ደግሞ የሚቆዳበት ሁኔታ መምረጥ የለብምና ነገሮችን ከሚዛና አንጻራይቶ ቶሎ መወሰን ከመንግስት ተጠበቃለ አየር መንገዱም ሪሊ ሌላ ማራጭ መፈልክ አለበት ያንን አማራጭ መፈልግ አለበት እና በአጠቃላይ ግን ይሄ ፖሊሲ ጉዳይ ነው ያጠገል ለማለት ነው ኢትዮጵያን የታገቱ ማን ነው ቻይና ውስጥ ያለው ኢትዮጵያን በተመለከተ በዚህ ደረጃ ስጋት ውስጥ ሲወድቁ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዛ ያለው ኤምባሲ አላፊነት ውስጥ ቶሎ ኢትዮጵያኖችን ማውጣት እንዳለበት ነው የሚሰማኝ እነሱም ቢሆኑ ለጊዜው ከዛ ሲወጡ በማቆያ ቦታ ላይ ሆኖ በደንብ ምርባራ ተከታተልልኳቸው ቀደም ፔትሮስ እና ከነ ሰማው ለ14 ቀን ከ14 ቀን በፊት አይታወቅም በሽታው ብሏልና ሜቢ ከዛ በኋላ እንዲወጡ ማድረግ ተንከባከው አንድ ቦታ አስቀምጡ ወደ ህብረተሰቡ እንዲከላከሉ ማረግም ተገቢ ነው ይያስባሉና ቶሎ መውጣት እንዳለባቸው ይሰማኛል ከሁሉም በላይ ግን የኛም ሪአክሽን አንድም ማም ነው ነገር ግሎባል መሆን አለበት ዓለም አቀፍ መሆን አለበት እና ስካውን ድረስ ዓለም አቀፍ ይሄ ወልድ ምንድነው የሁ ወልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን በዚህ ጉዳይ ላይ ወደ ቻይና የሚደረገው በረራ አጠቃላይ ከቻይና ጋር ያለው ግንኙነት እንዲቆም ስካውን ድረስ ዛዛል ሰጠ እንግዲህ ደማሪው ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ ይሁን አላቀም ስካውን ዝምታና የተመረጠው ግን ብዙ ሀገሮች ጉንንታቸውን ያቋረጡ ነው አውሮፓ ውስጥ ነው ባለውበት በኔዘርላንድስ እንደሃይነቱ ነገር የየቀን ዘይና ነውና ስካውን ድረስ አልገባም እየተባለ ነው ግን እያንዳንዱ አንድ ነገር ከተትል ያደርጋሉ በጣም በጥብቅ ነው ከተትል የሚያደርጉት አየር መንገዱ ብቻ ነው ያቁም አይቁም ማለት ጉዟቸውን ያቁም ካይሌም ነው የሚባለው የኛ አየር መንገድ ካይሌም ጉዙ ያቁም አቁም መረጃው የለኝም ግን ከፍተኛ ቁጥጥር እየተደረገ እንደሆነ ነው የማቀውና በዛም ደረጃ በኢትዮጵያ ውስጥ ዜጎችን ከማውጣት ጀምሮ አየር መንገዱን ዋነኛውን እንቅስቃሴ ከፍተኛ ቁጥጥር ማረግ ተገቢ ነው ብያስባለሁ እንደማገኝ በጣም ጥሩ ማልባት ከዚህና መልስ ወደ ሁለተኛው ርሳችን ለመግባት ፔትሮስ ውስጥ ዲካ ያለውና ከልጆችም ጋር ተያይዞ ለምሳሌ 
የሰለጠኑት ሀገሮች ያደጉ ሀገሮች በሽታውን ለመቆጣጠር ኢኮኖሚ አቀማቸው የጤና ብቃቱም ከፍተኛ ስለሆነ ወዲያው እነዛ ምናልባት ምልክት ይታይባቸው ዜጎቻቸው የመጠለያ ማቆያ ወይም ግክትት ለማከል በማስቀመጥ በሽታው እንዳይዛመተው ማድረግ አካሚዎቹም በመንከባከብ ምናልባት የሚያገግሙበት ሁኔታ ይፈጥራል ለምሳሌ ከእንግሊዛ ከቻይና የመጣ አንድ እንግሊዛዊ እኔም ኖርበት ከተማ ውስጥ ወዳው ምልክቱም በታየበት በጥልፊያ ወዳው ሴንትራል ለንደን ስፔሻል እንትን አዘጋጅተው እዛው ውስጥ ነው ቆየው እስካሁን ከአንድ ሰው በስተቀር በዚህና ተነገረ ነገር ይለም ምልክቱ ታይቷልና ከቻይና ስለመጣ ለጊዜው ትትል ቆይ ተብሎ በዛ ደረጃ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ከቻይና እቅድም ፔትሮስ ስትናገር እኔ ማቀው 38 በራዎች ነበር 40 ብለሃልና በሳምንት 40 በራ ይተካደ የሚሄደው ነው የሚመጣውን ሰው ስናስብና እምናልባት በኢኮኖሚ ከሆነ የሚገኘው ገቢና በሽታው ቫይረሱ ከተዛመተ በኋላ የምናጠው ሰውና ለበሽታው የሚወጣው እንደብ የትየለለ ነው የሚሆነው በዛ ላይ ማህበራዊ ቀውስት የትየለለ ነውና እነን ከግንዛቤ ማስገባት ማቆም የሚለው ላይ መንግስት ለመወሰን ለምንተቸገረ እዚህ አጭራ ሲያስጥና ወደ ሁለተኛው እናልፋለ ወንድም ማገኝ እንዳነሳው እንግዲህ ነኝ 775 ይቀርታ በቻይና ሁዋንግዛት ውስጥ የሚኖሩ ተማሪዎችን ወደ ኢትዮጵያ የመመለስ ነገሩ አግባብ ቢሆንም ምንም እንኳን ዜጎች ቢሆንም ግን ከፍተኛ የሆነ ሪስክ ከተያዙ ሰዎች ውስጥ ከፍተኛ ፐርሰንቱ የሚገኙበትና ከመዋቾችም አብላጫ ቁጥር የሚገኙበት ግዛት ነውና ከዛ ቦታ ነኝን ተማሪዎች ወደ ኢትዮጵያ ወይም ነዛ ሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዜጎችን ወደ አገራቸው መመለስ በጣም ዋና ጉዳይ ወይም አንገብጋቢ ነገር ቢሆንም ግን እዚ መጥቶ ደግሞ የሚኖረውን የጤና ስጋት ሁላችንም ለናስበውና ለናስተውሎ ይገባል በቂ የመለያ ስፍራ ሊዘጋጅ ይገባል ያን ያህል አቀማለን ወይ እሱ አንድ ጥያቄ ነው መለያ ስፍራው ብቻ ሳይሆን ያንን ለመከታተልና ለመቆጣጠር ሰዎችንም ወይም የሚመጡትንም ዜጎች በቂ ሆነ የጤና ድጋፍና ከተተለ ለማድረግ መንግስት አቀማለ ወይ አገሪቱ አቀማላት ወይ የሚለው ጥያቄ ውስጥ ይገባል ለዛም ይመስለኛል መንግስት በቶሎ ምላሽ ከመስጠት የተቆጠበው እንዳልከው ከኢኮኖሚ ጥቀምና ከሌሎች አንጻር ስናየው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሚያገኘው ይልቅ በኋላ ችግር ቢፈጠር አገሪቷ እንደ ሀገር አገሪቷ ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን እንደ አህጉር ራሱ የምንከስረው ኪሳራ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ከሂቦላ ከዚህ በፊት ከተነሱት የኮሮና ቫይረስ አይነቶች ከሳርስ 2003 ላይ ተነሳው መርስ የሚባለው 2012 ላይ ከተነሳው ይሄኛው እጅግ በጣም የተለየና በስርጭቱ እንግዲህ ሳርስን ካነሳን 8000 ሰዎች ናቸው በአጠቃላይ የተያዙት መርስ ላይም ወደዛው አካባቢ ናቸው ይሄኛው ግን ከፍተኛ ቁጥር ሰዎች ናቸው የተጠቁት የሟቾቹን ቁጥር እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ሂደቱም በሂደቱም ደግሞ ያለው ስርጭቱ አሳሳቢ ስለሆነ እናልባት አየር መንገዱ ሙሉ በሙሉ በረራ ያቆም ላይሆን ይችላል ግን አገሪቷ ለበሽታው የሰጠችው ትኩረት ግን አነስተኛ ነው ከፍተኛ ትኩረት ያስፈልጋል የመጨረሻ መረጃ ወንዴ ኢኳቶሪያል ጊኒ ለቻይና 2 ሚሊዮን ዶላር ለበሽታ ቁጥጥር እርዳታ ሰጣለች ኢኳቴሪያል ጊኒ እሺ መልካም ጥሩ ነው እንግዲህ ጊኒ ነው ያው የኢኮኖሚ ደረጃው ስለሚታወቅ በዚህ ደረጃ አጋርነት ማሳየት መልካም ነው እንግዲህ ይሄ ይደገፋል ጎበዜ ወዳንተ ለምጣ ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ ኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል የፖለቲካ ፓርቲዎችን በተለይ ነሐሴ አስር ከሄደ ለተባለውን አግራ አቀፍ ምርጫ የጊዜ ሰለዳው ላይ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ግባት አዳዲስ ሐሳቦችን ለመቀበል ውይይት ያደረገ ነው ለጋዜጠኞች ዝግ ነበር በዝግ በተካሄደው ውይይት ላይ ብዙ ሐሳቦች እንደተነሱ ምናልባት ተሳታፊ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲ ወኪሎችን አነጋግረሃልና እንደው በዚህ በኢንተርኔት ሆቴል የተካሄደው ምርጫ ቦርድ ከፓርቲዎች ጋር ያደረገው ውይይት ምን ይመስላል የተለያዩ ሐሳቦች እንደነበሩ ብላ የመንገር ሰምተናል ምርጫው ይከጥል ወይስ አይከጥል የሚሉ ምን ደግሞ ሐሳብ ስጠንና ወደ ቤቱ ንግባ እንግዲህ በዛሬው ለት ለሚዲያ ዝግ ነበር የተለያየ የፖለቲካ ፓርቲ አባላቶች አማራሮች ተገንተዋል በዚህ ውይይት ውስጥ በጊዜ ስለጃው ላይ ግባት እስኪ አምጡ የሚል ነው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ 
ጥሪ ያቀርቦ በዛ ጉዳይ ላይ የተወያዩት እና አብዛኞቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥያቄያቸው ምርጫው በክረምት መደረጉ አግባብ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ክረምት ያው የሚታወቅ ነው ዝናብ አለ ስን ተከትሎ ይመጣ ጎርፍ አለ መንገዶች በውሃ ይሞላሉ ጭቃ ይሆናል ስለዚህ የሚሆን ነገር ስላልሆነ ግዝገው ይራዘም የሚል ጥያቄ አንስተዋል ስለዚህ ተከትሎ ማለለም የሚልም ነበር የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ካሁን በፊትም የተናገረው ነገር ነበር በመከላካያ ሰራዊት ተሽከርካሪዎች እንጠቀማለን ከቱም እነሱ የተሻለ አቅም ስላላቸው እነሱ እንጠቀማለን የሚል መላሽ ነበራቸው ካሁን በፊት እንዳይል ይመላሽ ተጠጡ ነበር ያሉ ይሄ ደግሞ የመከላካያ ሰራዊት ተሽከር መጠቀም መከላካያው በመርጫ ቦርድ ጣልቃ እንዲገባ የሚፈቅድ ስለሆነ አሁን ያለው መከላካያ ሄይ ደግሞ ለማን እንደሚያዘ ነበር ይታወቃል ስለዚህ ምን ይሆን ነገር ስላልሆነ ይሄ ጉዳይ ጠኑ ወይ መገፋት አለበት ያለዚያ ቃል ምን መሆን አለበት የሚል ጥያቄም ተነስቷል ግን አብዛኞቹ የነበረው መተለይ ያልተዘጋጁ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ወይ ደግሞ ጥያቄ ያላቸው በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አባላትም ሳነጋገር እና አማራሮች እና አሁን ማምሻይን ምን ነበር የተባለው ስላቸው ይሄ ጉዳይ ለወደፊቱ ሰላም ከማስጠበቅ አንጻር መንግስት ስራትና ህግን ያስከበረ ይመስል ወደ ምርጫ ገባሉ ማለት የበለጠ ለችግር ምን እንዳደረገበትን ሁኔታ የማመቻች እንጂ ችግሮች የሚቀረፉበት ወቅት አይደለም አሁን ያለ ነው እየተቀረፈም አይደለም አሁን ማን ገዳይ ማን ሟች እንደሆነ እንኳን መረጃዎች በለሉበት ሁኔታ ምንድነው ይሄ ምርጫ ብሎ መጀመሩና ሰሌዳው ትክክለኛ አይደለም የሚል ሐሳብ ተነስቶ ነበር የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ አይ ይሄ የሰላሙን ጉዳይ ማስተባበሩ ስራ የመንግስት ስለሆነ መንግስት ራሱ ይወጣ እኔ ግዜ ሰሌዳይ ማዘጋጀት እነዚህ አይነት ስራዎችን ማስተካከል ነው የሚል የመልስ ነው የሰጣው ግን አብዛኞቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሉት ይሄ ነገር አስቸጋሪ ነው በተለይ አሁን ደቡብ ክልል ብንሄድ የቴፒን አካባቢና እዛ በተለይ አሁን በዚህ ሰሞን ችግር የተፈጠረባቸው አካባቢዎች ከዛ መለፍ ሲል ደቡብ በጠቅላላ በኮማንድ ፖስት የሚመራ አካባቢ ነው ይሄ ኮማንድ ፖስት ካሁን ድረስ የዘለቀው ሰላም ስለለለ ነው አሁን ደግሞ ምርጫ ሲጨመርበት የበለጠ ችግሩን የሚያባብስ እንጂ በመርጫ የሚቀረፍ ነገርም ስላልሆነ መዘግየት አለበት የሚልም ጥያቄ ተነስቷል በተለይ ደግሞ ወደ ምራብ ኦሮሚያ ኦሮሚያ አልፎ አልፎ የተሰመረበት ደግሞ ምራብ ኦሮሚያ ላይ እንኳን ለመቀስቀስ ቀርቶ የመንግስት ስብሰባዎች ራሳቸው የቀበሌ ስብሰባ ማድረግ የማይቻልበት ደረጃ ባለበት ሁኔታ ምርጫ ብሎ ማሰብ የማይቻል ነው የሚልም ነገር አለ ሌላው ደግሞ በተለይ ወደ ወልቃይት አካባቢ ራያ አካባቢ እንደዚሁ ገና ምንም ያለየለት ቦታ አካባቢ ብዙዎቹ ጥያቄ ያነሱበት ባለው ሁኔታ እንደገና ተወካዮቻቸው ምረጡ ማለት እና ማን እንደሚመረጡ ይታወቃል ሌላም ችግር ይነሳል የሚልም ጥያቄም እንደዚሁ ፓርቲዎቹ በግልም ከውይይታቸው በተጨማሪ የራሳቸውን ሐሳብ ጨምረው የሚያነ የነገሩ ነገር አለ በተለይ ትግራይ ክልል ላይ የማይሆኑ ጉዳይ ነው ይሄ ምታሰብም ነገር አይደለም እንኳን ይደልን ቀሰቀስ ቀርቶ አሁን ያለው ሁኔታ የተለየ ነው ሚዲያዎች ራሱ ክልሎች የራሳቸው ሚዲያዎች አሏቸው የራሳቸው ወታደሮች ወይም ደግሞ ልዩ ኃይል አላቸው ምንድነው ነው ከዛ ቀጥሎ ያለው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ፈርስ አይይዙ እነዚህ ነገሮች በስነ ስርዓት ሳይደራጁ ጥያቄ የነዚህ ሁሉ ጥያቄ መልስ ሳያገኝ ወደ ምርጫ መግባት የበለጠ አገሪቱን ወደ ቀውስ ይወስዳታል የሚል ሐሳብ ነው ያላቸው ኢዜማ የኢዜማንም እንደዚህ አናግረው ነበር እናትና ይልም እኛ ምርጫ ቦርድ ሰላም ነው ካለ መንግስት ሰላም ነው ብሎ ካረጋገጠልን እኛ መሳተፍ እንችላለን የሚልም ሐሳብ አለ ሌሎች ፓርቲዎች ደግሞ ጭራሻ ሀገሪቱ አሁን ምንም እንደ ሰላም እንደሆነ ቻ አድርጎ የሚያስቡ አሉ። እነዚያ ሰዎች እነዛ ደግሞ ፓርቲዎች ደግሞ እነማን እንደሆነ ሁላችንም እናቀው ነው እንካቱም በበሄር ተደራጁ ስለሆኑ እዛ ቢነ ሄድ ምንም ምን ሆነ ነገር የለም በሚል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ያነሱልኝ ሰዎችም አሉ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት እና አማራሮችም አሉ በአጠቃላይ ግን ሲታይ ምርጫው ይዘገይ የሚሉ አሉ ይዘገይ ሲባል ደግሞ አይ ህገ መንግስቱን ልንጽስ ነው የሚልም ሐሳብ ይነሳል ህገ መንግስቱ ከመሪ ተነስቶ ሊከሰን ነው ወይ እኛ ለሀገራችን ጥቅም ግዜውን ብናራዝም ይመላል 
እንደውም ረዝሟል የሚልም ደግሞ አንድ ሌላ ማካለ አለ ረዝሟል እንደው ወደ ግንቦት አካባቢ ቢሆንስ የሚልም ሐሳብ የሚያንጸባርቁ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ይሄን በተመለከተ የሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ እና ሌሎች ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩት ሰባ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ ሙራኖች ለማናገር ሞክሬ ነበር ዋናው ነገር ሰላሙ ላይ ማተኮር አለብን እንጂ የመርጫው ጊዜ ወደ ግንቦትም ሆነ ወደ ሰኔም ወደ ከተማም ይሁን እሱ አይደለም ማን ነው መከራከሪያ ማን ያለበት የሚልም ሐሳብ አንስተዋል ይሄን ነበር ዛሬው ወጉሎ በጣም ጥሩ ጎበዚያ መስግናለሁ እንግዲህ መንሽ ሐሳብ ሰጥቶናል የዛሬው የፖለቲካ ፓርቲዎች ስብሰባ ብሎ በመርጫ ቦርድ ግዚ ሰሌዳ አውጥቷል ነሐሴ 10 2012 ስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ ይካሄዳል ተብሏል እንግዲህ ይሄንን ምርጫ ደግሞ ባሽናፊነት እንወጣለን ያለው ኃይሎች በተወሰነ መልኩ በኦሮሚያ ላይ ኦፌኮ በኃይለኛው እየተንቀሳቀሰ ነው አንዳንዱ ቀስቀሳው እንደውም ትንሽ የሚያስደነግጥ የሚያስፈራ ለሌላው ሰው ደግሞ ስጋት ሆነበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ኦሮሚያ ክልል ለሚኖሩ ኦሮሞ ላል ሆኖ ማህበረሰቦች ስጋት ውስጥ እንደገቡ ከሰላሌው ከገብረ ጉራቻው ያደባባይ ንግግር በመነሳት ብዙዎች ፍራት ስጋት አድሮባቸዋል። ይሄን ማረጋገጥ ይቻላል። ስለዚህ ምናልባት ይሄንን አሁን የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ረጅም ፓርቲ ጨምሮ የፖለቲካ ያሉት ለሁለት የተከፈሉ ይመስላል። እንዳየሁት ከፖለቲካ ፓርቲ መሪዎችም ንግግር እንደሰማውት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ፋሲሎ ዳንተ ለምታ ያዲግ የዲፓና የኦፊኮ ተወካይ ንግግር ያደርጉ ነበርና ያዲግ ተወካይ እንግዲህ አደባባይ ከስከሳዎች በተያዘለት ጊዜ ሰሌዳ ለማካሄድ እኛ ቁርጠኝነት ዋለን ይላሉ ግን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ጦርነት የሚመስል ከስከሳ አለ ጦራው ወርድ ከስከሳ አለ ያንደ ደግሞ ጸጥታው ለማደፍረስ ትልቅ ስጋት አለን የሚለው በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ የሚቀርበው የሀገር ህልውና ይቀድማል ሰላሙን ወይም ደግሞ የዜጎችን በሰላሙቱ መግባት የጊበላይነትን ማስከበር ከመንግስት ይተበካል ሀገር ሲኖር ከዛ በኋላ ምርጫው ይደርሳል የሚል አርግመንት አላቸው በኦፊኮ በኩል ደግሞ እንደተባለው ምርጫው በተያዘለት ጊዜ ግን መካሄድ አለበት ችግር የለም የሚል ነው እንደው የፖለቲካ ፓርቲዎች ለውለ ተከፍለዋል ይደረግና ይደረግ የራሳቸውን ምክንያት ይደረግራሉ ግን ባለው አሁን ተጨባጭ ሁኔታው ነጥ ምርጫው በተያዘለት ጊዜ ገደብ ለማድረግ የሚያስችል ሁኔታዎች አሉ ህዋት በዛ በኩል ማንንም አይدرسብኝ ብሎ ክልሉን ዘክቶ ተቀምጧል የፌደራሊስት ኃይሎች ደግሞ ንቅናቄ ብሎ በዛ በኩል የሚያደርገው ንቅስቀስ ያለ የአንድነት ኃይሉ በሌላ መልኩ በተወሰነ የሚያደርገው ንቅስቀስ ያለ ገዢው ፓርቲውም የራሱ የሆነን ንቅስቀስ ያደርጋል እንዴት እንደዚህ አጠቃላይ ግምገማ ዛሬ ኢንተርኮንቲኔንታል ከተደረገ ጎበዚህ ከሰጠ ሐሳብ በመነሳት አመሰግናለሁ እንደማገኝ አይ ቲንክ ፓርቲዎቹ በመርጫው ላይ ወይም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተለያየ ሐሳብ ማያዛቸው የሚጣበቅ ነው ተፈጥሯቸው ነው የተለያዩ ፓርቲዎች ናቸው የተለያየ ሐሳቦች ሊኖር ይችላል ሊኖራቸው ይችላል ነገር ግን አንዱ አስከራሚው ነገር ቀላል በሚባለው መርጫና ከአይድ ወይስ አናካይድ በሚለው ላይ በዚህ ደረጃ ከተለያዩ ዋና ዋና የሚባሉት አገራዊ አጀንዳዎች ጉዳይ ላይ በተለይ በኢኮኖሚ በፖለቲካ ጉዳይ ላይ ሲመጣ ለዩነታቸው ምን ያህል ሊሰፋ እንደሚችል መገመት ይቻላልና እቺን ምርጫ አናካይድ አናካይድ በሚለው ላይ አትሊስት አሁን ለጊዜው ሁለት ወይም ሶስት አይነት አመለካከቶች እንዳሉ ነው የምንረዳው እሱ ላይ መጣለ በኋላ ግን አንድ መጀመሪያ መጥቶ ያለበት ያቄ የሚመስለኝ ፓርቲዎች የህزب ፍላጎት ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያን ህزب ፍላጎት የሚያንጸባርቁ ተቋሞች ናቸው ወይ የሚለው ነው መታየት ያለበት የመጀመሪያው ነገር ነው። አሁን ባለው ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ አንድም የፖለቲካ ፓርቲ በህزب በነጻነት ተመርጦ ህزب ነው ወክላለው ይብሎ በድፍረት የሚናገርበት ሁኔታ ውስጥ አይደለም። ፓርቲዎች የተወሰነ ቡድን ወይ የተወሰኑ ሰዎችን የሚወክሉ ናቸው እና የነዛ ሰዎች ስሜት ነጻብራቆች ናቸው እንጂ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህزب ስሜት ወይ ፍላጎት ማሳያዎች ተደርገው መታየት የለባቸው ገና አልተመረጡም እና አሁን የተሆነ የሆነ ያለው ግን ፓርቲዎቹ የኢትዮጵያን ስሜት እንደሚያንጸባርቁ ድርድሩን የሚካሄዱ በፓርቲዎች መካከል እንደሆነ ምርጫው የነሱ ኃላፊነትና የነሱ ጉዳይ ብቻ ተደርጎ ነው የታየ ያለው ይሄ ትክክለ አይደለም ለምን ፓርቲዎች የሚወክሉት የተወሰነ የህብረት ሰብፍ ነው ለህزب ነጻነት ለህزب ዲሞክራሲ ለህزب ፍትህ ለህزب አንድነት ደግሞ ከፓርቲዎች ባልተናነሰ ኃላፊነት ወስደው የሚታገሉ ሌሎች ስቴክ ሆልደርስ ወይም ባለድርሻ አካላት ማለት ፓርቲዎች እና እነዚህን አካሎች የሚለያቸው ፓርቲዎች ለመንግስት ስልጣን ስለሚወዳደሩ ነው እነዚህ አካሎች ለመንግስት ስልጣን አይወዳደሩም ነገር ግን ሁለቱም ለህزب ነጻነት ለህزب ትግል ዲሞክራሲ 
ስለሆነ ህዝብ እንወክላለን ስለሚሉ የሌሎቹ ድምጽም መስካተትና መሰማት አለበት ተዋያዮቹ ወይ ባለድርሻ አካላት ፓርቲዎቹ ሊሆን ብቻ ሊሆኑ አይገባም በየነው ማለት ነው ለምን በነጻነት ትግሉ ወቅትም ፓርቲዎቹ ቻር ለም የታገሉት ነገር ከነገዳ ለሚገነባው ዲሞክራሲ አስተዋጽኦ ብቻኛ አስተዋጽኦ ያላቸው ፓርቲዎች አይደሉም ነጻና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲፈጠርም ሚን በፓርቲዎች ሚና ብቻ አይደለም መታየት ያለበት ሌሎች ብዙ ስቴክሆልደሮች አሉ ጋዝተኞች መተማከት አለባቸው ሐሳብ ምክንያቱም ብዙ ህዝብ የብዙ ህዝብ ድምጽ ነጸብራቆች ናቸው ሲቪክ ማህበራት የሙያ ማህበራት አክቲቪስቶች እነዚህ አካላትና ሌሎችም ሁሉ ህዝብን እንወክላለን ለህዝብ መብት እንታገላለን ሚሉ አካሎችም ድምጻቸው ሊሰማ ይገባል አሁን ውይይቱ በዝግ ነው ያው በዝግ ሲደረግም ፓርቲዎች ብቻ ነው የሚያወሩ እነዚህ ፓርቲዎች ምን ያህል ሰውን የሚወክሉት ባልታወቀበት ሁኔታ ናቸው ያገራችን ፖለቲካ እየመሩ የሚገኙ ስለዚህ ሌሎች አካላትም በውይይቱ መካተት አለባቸው የሚል ጽኑ አቋም አለ ለምን ስላልተወከሉ ፕላስ ሌሎች የተለያዩ ሐሳቦችም እንዲካተቱበት ሌሎች ስቴክሆልደርስ መካተት አለባቸው አንድ ተዛለኝ አንድ የሆነ የፈረንሳይ መሪ ነው ያለ የተናገረው አለ ፖለቲክስ ቱ ሲሪየስ ቱ ሊቪት ፎር ፖለቲሽያንስ ይላል ለፖለቲከኞች ብቻ መጥተው አይደለም ፖለቲካ ይላል ኦፍ ኮርስ እሱ የተናገረበት በሌላ አንግል ነው ከሚሊተሪ ጋር ያዘ ነው ግን ምንም ይሁን ምን ያገራችን ፖለቲካ ለፖለቲከኞች ብቻ አይደለም መጥተው ያለበትና ውይይቱ ሰፋ ማለት እንዳለበት ይሰማኛል አሁን እንግዲህ በሚታየው ሁኔታ ሶስት አይነት አመልካከት አለ አንተ ቀደም ተጠቀስከው በመንግስት በኩልና አንድ አንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከገ መንግስቱ መከበር አለበት በተባለው ጊዜው ውስጥ ምርጫ መካሄድ አለበት የመንግስት እድሜ በገ መንግስቱ የተወሰነው ነው ስለዚህ ከነሐሴ በኋላ መንግስት እድሜ ስለማይኖረው ወይም ስልጣኑ እቅቡልነቱ ስለሚያበቃ ከዛ በኋላ ባለው ኔታ መንግስት እንዳገር ማስተዳደር አይችልም ስለዚህ እንደምንም ተማሙተን ህጉን ለማስከበር ገ መንግስቱን ለማስከበር ስንል ምርጫ ማካሄድ አለብን ይላል ነው በመንግስት በኩል የሚነገረው ነገር ሶ በመንግስት በኩል ኢትስ ኦሬዲ የ የኢንተርኔት ሐላፊነት ነው የመወጣት ነው እንጂ ቴክኒካሊ የሆነ ነገር ነው እንጂ ምርጫ ወነተኛ ነው ወነተኛ ዲሞክራሲ ያመጣ ለያመጣም የሚለውን በደም ባልፈተሸው ስለዚህ አሁን መንግስት ህግ ለአክብር ይያለ ነው ኦኬ ባንድ በኩል ግን እንደዚህ ነው መንግስት ያለ ያለው እንድነው ትግሉ የነጻነት ትግሉ የተካሄደው ህገ መንግስት ይከበር ተብሎ ነው ስለዚህኛ ደግሞ ይሄን ህገ መንግስት ማክበር አለብን እና ምርጫው በተያዘለት ሰዓት መካሄድ አለበት ይላል መንግስት በሌላ በኩል ደግሞ የመንግስትን ሐሳብ የሚቃወሙ ሰዎች አይ የታገል ነው እኮ ህገ መንግስቱ እንዲከበር አይደለም ህገ መንግስቱም ራሱ መሻሻል አለበት መለወጥ አለበት መለወጥ አለበት መሻሻል አለበት ብለን የታገልንም ወገኖች አለን መንግስት ግን የራሱን ነው የራሱን ትርጉም ይዞ ነው ምርጫ የሚያካሄድ ስለዚህ እኛ ደግሞ ምንፈልገው ህገ መንግስቱ ተለውጦ ህገ መንግስቱ ላይ ንግግር ተደርጎ መሻሻል ያለባቸው ነገሮች ተሻሽለው መለወጥ ያለባቸው ነገር ተለውጦ አዲስ ህገ መንግስት ሁሉንም ሊያስማማ የሚችል ህገ መንግስት ከተከረጸ በኋላ ምርጫ ይካሄድ ነው የምንለው የምን የሚል አንድ ወገን አለ በሌላ በኩል ደግሞ ያለው ወገን ሶ ይሄኛው ወገን የመንግስት ወገንና አንድ አንዶች ምርጫ ይካሄድ ይላል አሁን ባለው ሁኔታ ለምን ቴክኒካሊ የሆነውን ህግን የማስከበሩ ነገር መሬት ላይ ወረድ አለበት ዘዋላ መንግስት ቀብሉነት አይኖርም ይላል በሌላ በኩል ደግሞ ያለው ነገር አይ እኛ ይታገል ነው ህገ መንግስት ለማክበር አደም ማክበር አይደለም መስረታው የሆነው ወነተኛ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ እንዲመጣ አትሊስት ባለፉት 20 ምናምን ምናም አመታት ወደ 5 6 ምርጫዎችን አካሄደናል እነዚህ ምርጫዎች በሙሉ የስሙላ ምርጫዎች ነበሩ አሁን ወነተኛ ምርጫ ለነገው ትል ለነገው ትልጅ ወነተኛ አሪያ የሆነ ነገር ትቶ የሚያልፍ ጥሩ ምርጫ እናካሄድ የሚል ነገር አለ ይሄን ከማካሄዳችን በፊት መሰረታዊ በሚባሉ የፓርቲዎች ፓርቲዎችን በሚያለያዩአቸው ህዝቡን በሚያለያዩት ጉዳዮች ላይ አትሊስት የጋራ ስምምነት እንያዝ በሰንደቅ ዓላማ ጉዳይ ሊሆን ይችላል በቋንቋ ጉዳይ ሊሆን ይችላል በሕገ መንግስት ጉዳይ በፌደራል አወቃቀር ጉዳይ እና በመሳሰሉት ጉዳይ አትሊስት የጋራ የሆነ እንዲሁም በሄራዊ ርቅም በተመለከተ እነዚህ ነገሮች ይቅደሙ መንግስት አሻገር ነው ያለው ስለዚህ ስልጣኑ በሕገ መንግስቱ አልተገደበ የችግግር ጊዜ መንግስት ነው ጊዜ ሊወስድ ይችላል ይሄ ጊዜ ቢወስድ ህብረተሰቡ ያን ያህል ተቃውሞ አያነሳበትም ብለው ደግሞ የሚከራከሩ ወገኖች አሉ። እነዚህ ወገኖች በተጨማሪ ምን እንደሆነ ያረዱ? ነጻና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እናር ከተባለ የስሙላ ምርጫ ማድረግ ይችላል ምን ችግር የለውም እንዳለፈው ይችላል። ያ ግን የተለየ ለውጥ መጥቷል ማለት ነው። ሁለተኛ ለውጥ እናምጣ ከተባለ አሁን ያለው የሰላም ሁኔታ ቀደም ጎበዜ በደንብ እንዳስቀመጠው በተለያዩ አከባቢዎች ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሄድ የሚያስችል ሁኔታ አይደለም። በጦርነት ማህልኮ ምርጫ ማድረግ ትችላለህ። ይሄ ኮን እንትን አይደለ ባፈና ማርክም ምርጫ ለታረክ ይችላል ያ ግን ምርጫ አይደለም ሁለተኛ ምርጫ የሚካሄደው ሰላምና መረጋጋት በመጣበት ሁኔታ ነው ወደ ሰላምና መረጋጋት የሚወስዱን ጉዳዮች ደግሞ አስቀድመው ይፈቱ የሚሉ ጥያቄዎችን በዚህ በኩል ሲነሳታ ያለና አሁን ባለው ሁኔታ እነዚህን ጥያቄዎች ተወያይተን ወደ ምርጫው አይናችን ኳሱ ሁሉ ምርጫው 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 ከማለት እስቲ ፋንዳመንታል የሆኑ ጥያቄ
መሄድ ቢቻል ነገሮችን ሊያስተካክል ወይንም ደግሞ አሁን ከገባንበት ቅርቃር ሊያወጣ ይችል ይሆናል በተወሰነ ደረጃ በእያስባለውና እንዲህ አይነት ለዩነቶች ከቀጠሉ ምርጫው ሊካሄድ ይችላል ግን ያኛ ምንም የተመኘ ነው በተለይ ከድሮ ስርዓት የተለየውና አዲስ ተስፋ አይጣልንበት ምርጫ እውል ላይ ሆነ ይችላልና አይ ቲንክ በኔ በኩል ያለው አፋሰ ከዚህ በፊት ደጋግም እንደ እንዳልኩት ነው መቅደም የነበረባቸው ፕሬሬኩዚትስ ወይም መቅደም የነበረባቸው ክብ ሞኒታዎች የተሟሉ አይደለም እነዛ ላይ ነው መናገር ያለብን ብዬ ነው ማሰበው ወንደው ፋሲል እንዳልከው ነው በመክንያቱና በውጤቱ መካከለ ያለውን ግንኙነት መፈተሽ ግድ ነው መሬት ላይ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ምንድነው ምን አለባት የህዝብና ቤት ቁጥራ በተመለከተ አልተካሄደም ጋንግሱ ደግሞ ሚለው ነገር አለ በእያ ስራ አመቱ ህዝብና ቤት ቁጥራ ይካሄዳል ብሏል እንግዲህ ያንን ደግሞ ያሻሻሉበት መንገድ አለ ምን አለባት ጎበዜ በቱካዊ ምክር ቤት የመግባቱ ድል ደግሞአልና በተደጋጋሚ ምንጭ ነገሮች ስላለ በኋላ ታነሰዋል ህገ መንግስቱ ምን አለባት አሁን የሀገር ሰላም የሀገር ህልውና ይቀድማል የሚል ወገኖች አሉ ምን አለባት በዚህ ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች ፕሮግራሞቻቸው በኢኮኖሚ በፖለቲካ በማህበራዊ በሌሎች ጉዳዮች ላይ ወጣቱን ከስራአትነት የሚወጣበት ነው ፖሊሲዎችን አውጥተው የሚከራከሩበት አይመስልም እንዳየ ነው የሃይላስ ሰላለፉ የብሔርተኛና በአንድነት የሚሄዱ አይሎች አሉ ለዛ ደግሞ የሚመግቧቸው አሉ ቄም ቆርሾ የተዛቡ ትረክቶች የዚህ ምርጫ ማከታታዮች ናቸው ባለፉ ሁለት አመት የሆነው ነገር አይተና ስለዚህ መንግስት ለሴሪሞኒ ነው ወይ አሁን ምን አለባት ዛሬ የሚደረገው ይት ላይ ምርጫው በተያዘለት ጊዜ መካሄድ የለበት ነው የሚለው ግኖች የሚያቀርቡት ምክንያት ይሄ ምርጫ ነጻ ፍታብ ይሆኖ ህዝብ የሚፈልገው ግለሰብ ወይ ፍርሃት የሚመሰረተበት በህዝብ ፍቃድ የሚመሰረተበት የመጀመሪያ የተፈለገው እንዲሆን ለማድረግ ቁርጠኝነት ያስፈልጋል ለምልክት ለሴሪሞኒ ከሆነማ እነዚህ ብርቴኝነት አይደል ይገፉ የሚደረከውነ አለፉት አምስት ምርጫዎች አካሄደናል አለፉት አምስት አመታት ከተጠናሰባቱ ውጪ የስሙላ ተረተረት የሚመስል ቲያትር የቲያትሪካል የነበሩ ናቸው ስለዚህ ያን ለመድገም ጊዜም ወንበትም ገንዘብም መስዋዕት ማድረግ ተገቢ አይደለም የሚሉ ወገኖች አሉ ምን አለባት ጴጥሮስ እዚህ ላይ ህገ መንግስቱ ሳይሻሻልም ወይ የሀገሪቱ አሰላም ጸጥታ ተረጋግጦ ነጻና ፍታይ ምርጫ ለማድረግ የሚያስችል የፖለቲካ ሜዳ የፖለቲካው መዳር ብቻ ሳይሆን የጸጥታ ስጋቶችን የሚቀንሱ ፖለቲካ ፓርቲዎች ለወጣው ህግ ተገዢ መሆኑን የሚያሳዩበት የሰነ ምግባር ደንቦን ለማሟላት እነሱ ቁርጠኝነት ፍቃደኝነቱ ይታያል ወይ ይሄ ነገር በተደጋጋሚ መፈተሽ ስላለበት ነው ቤትሮስ ይሄን አስተያየት ፈጽመብን የህገ መንግስት የመሻሻል ጥያቄ አሁን ያለው የህزب ተወካሽ ምክር ቤት በራሱ አቀ በሚፈታው አይደለም እርግጥ ነው አብዛኛው ችግር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መሰረታዊ ችግር የሚመነጨው ከህገ መንግስቱ ነው ለብዙ ግጭቶች መንስኤ የሆነ ይህንን ህገ መንግስት የህزبን ፍላጎት ከመመለስ ይልቅ እንዳም የህزبን ጥያቄ የበለጠ ውስብስብ በማድረግ የብዙ ጥያቄዎች መነሻ እየሆነ ነው ህገ መንግስትን ለማሻሻል ግን አሜንድመንት ወይም ደግሞ ህገ መንግስት የማሻሻል ራሱን የቻለ ሂደት አለው ሁለቱ ምክር ቤቶች የህزب ተወካሽ ምክር ቤት እና ፌዴሬሽን ምክር ቤት በጥምረት ሆኖ በጋራ መስራት ይተበቀባቸዋል ከዚህም በላይ ደግሞ የሚኖሩ አሜንድመንቶችን ወይም ደግሞ የተለያዩ የህገ መንግስት ማሻሻዎች ጥያቄዎች የሚቀርቡበት ከዛ አንኛ ጥያቄዎች የሚስተናገዱበት ከህዝብ ጋር የሚያያዩበትና ሁለቱ ምክር ቤቶች በጋራ ሆነው የሚያዘርቁበት ሂደት ስንመለከተው አሁን ከፊታችን ካለው የምርጫ ጊዜና የመንግስት ደግሞ ለጅቲሜት የሆነ ወይም ደግሞ ህጋዊ ስልጣኑ ከመያበቃበት ጊዜ ገደብ አንጻር በቂ አይደለም ህገ መንግስትን ወደ ማሻሻል ደግሞ ከገባን የቱን ነክተን የቱን እናቆማለን የቱ ተጀምሮ የትኛው ሲቆማል ለሚለው በጣም ውስብስብ ችግር ነው የሚሆነው ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት ምንም ጥያቄ የለም ነገር ግን ጊዜ ተወስዶ በሂደት ሰፊ ውይይትና የጋራ የሆነ አቋም መግባባት የሚፈልግ ጉዳይ ነው እንጂ ከመርጫ አንጻር ብቻ ተነስተን አንድ ነገር ነክተን የመርጫውን ጉዳይ ብቻ አሻሽለን ወደ ኋላ ምናሳልፈው ነው በእያል አስብም ምክንያቱም ቀደም እንደተነሳው ህገ መንግስቱ ከተነካ በጋራ በሄራይ መግባባት ያጣንባቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ ከነኛ ጉዳዮች አንጻር ብዙ ጉዳዮች አንድ ላይ መሻሻልን ይፈልጋሉ ምን አልባት እንግዲህ የጋራ ስምምነት ከተደረሰና የምርጫውን ጊዜ በተመለከተ ብቻ 
ነክቶ ማለፍ የሚቻል ከሆነ ምን አይነት የሕግ አሰራር እንዳለ እኔ ዝርዝር የሆነ መረጃ ይለኝም እኔስ ከማቀው ባለኝ መረጃ ግን ሕገ መንግስቱን ለማሻሻል በሚከደው ሂደት ውስጥ አሁን ያለው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት በራሱ የስልጣን ዘመኑን እንደሚያበቃና መንግስትም ሌጅቲሜት የሆነውን ስልጣን ወይ መጋቢ የሆነውን ስልጣኑ ከማብቃቱ በፊት ከአንድ ወር በፊት ይምርጫ መደረግ እንዳለበት ነው ቀደም ፋሲል ከፍሎ ለማይት እንደሞከረው እኔ በሶስት በኩል ነው ከፍዬ ያየው ያሉትኝ የመጀመሪያ እነኚህ ተቃውሞ ያሰሙ ያሉ አካላት ምርጫው ይራዘሙ ያሉ ያሉ አካላት አንደኛው ግሩፕ ከቅንነት ድህረ ምርጫ ይዞት ሊመጣ የሚችልውን ቃውስ በመፍራት ነው ምክንያቱም በየአካባቢው ያለው ጉልበተኝነትና አመጽ እንዲሁም የታጠቁ ኃይሎች መበራከት በተለያየ አካባቢ ላይ የምንሰማቸው ስርዓት አልበኝነት በዚሁ ከቀጠለ ድህረ ምርጫን ተከትሎ የሚመጡ ግርግሮችና ነውጦች አገሪቷን ወደ ባሰቀውስ ውስጥ ከተቷታል በሚል ከቅል ቦና ለሀገራቸው የተሻለ ከመሰብ ምርጫው እንዲራዘም የሚጠይቁ አካላት አሉ ሁለተኛው ግን አሁን ያላቸውን ሞቀታና ግዚያዊ የሆነ የብሄር ወይም የጎጥ ድጋፍ በማየት ምርጫው ቢደረግም እናሸንፋለን በቂ ድምጽ እናገኛለን በሚል ከፍተኛ የበላይነት ወይም ደግሞ የልብልብ የተሰማቸው አካላት አሉ። እነሱ ደግሞ ግድ የለም ምርጫው እንደውም ዘገየ እስከ ማለት ድረስ ደርሰው አሁን ቢደረግ ግድ የለንም መደረግ አለበት ብለው ይገፉ ያሉበት ሁኔታ አለ። እነኚህኞቹ የሚፈሩት ነገር ምንድነው? ምርጫው ከተራዘመና ጊዜ ካገኘ አንድ መንግስት አቀም ይኖርዋል ጊዜ ያገኛል እነኚህ ያሉትን የጎጥ ድርጅቶች መሰረታዊ የሆነው የጥላቻና የተለያዩ ይሄን ፕሮፓጋንዳቸውን የሚያሰራጩበት ነገር ምንጩን ያደርቅብናል መስመሩ ይዘጋል ስለዚህ አሁን ባለው ትኩሳት ውስጥ ነገሩ ሳይረጋጋ ላይ በላይ እንዳለ አስከትሎ ሄዶ ያለው ሞቀታና ግርግር ተጠቅሞ ድምጽ ለማግኘት የሚፈልጉ ናቸው ሶስተኞቹ ደግሞ በቂ ዝግጅት ስላላደረጉ ድንገት ተንደርድረው ወቅቱ የፈጠረውን አጋጣሚ ተጠቅመው አንዳንዶቹም በሌላ ኃይል ተገፋፍተው ቡድናም ሆነ ወደ ፓርቲነት ተቀየሩዋል እነኚ ፓርቲዎች እቅደላቸውም ፖሊሲ ይላቸውም ያዘጋጁት ኦርጋናይዝድ የሆነ ማኒፌስቶ ይላቸው ስለዚህ ምርጫው መቅረቡ ይበልጥ አስጨንቋቸዋል ነገር ሁሉ ሱሪ ባንገት ሆኖባቸዋል ስለዚህ እነኚ ፓርቲዎች ጊዜ ፈልጋሉ የምርጫ ቦርድን እኮ መስፈርታ ማልተው ገና ሙሉ በሙሉ እነኚ ፓርቲዎች መመዝገብ አልቻሉ በስነ ስርዓት የምርጫ ቦርድን መስፈርታ አሟልተው ተመዝግበው ህጋዊ ዕውቀና ያገኙ ፓርቲዎች በጣም አናሳ ናቸው በጣም በቁጥር ጥቂት ናቸው አገሪቷ ላይ ከመቶ በላይ ፓርቲዎች አሉ የተባሉ ግን መስፈርት ማሟላት ይቻሉ ጥቂቶች ናቸው ስለዚህ ነገር ሁሉ ሱሪ ባንገት የሆነባቸው ደሞ ተጨማሪ ጊዜ ለማግኘት ጊዜ ለመግዛት ይሄንን ምርጫን ይራዘም እየፈለጉ ነው እነዚህኛው ግሩፖች ደግሞ ያነሱ ያሉት ክስም እንድነው ምርጫው አሁን መደረጉ አንድም ምርጫው ላይ ስሙላ እንዲሆን ሁለት ደግሞ መንግስት ኮሮጆ ለመስረቅ እንዲመቸው ነው እንደተለመደው የኢስሙላ ምርጫ ለማካሄድ ነው መንግስት የነን ጊዜ ይሁን ይያልና ያጣደፈ ያለ ብለው ነው እንግዲህ ክስ ያቀርቡ ያሉት እኔ በአጠቃላይ በዚህ በ2012 ወይስ 6ኛ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ይሆናል ብያል ተጠብቀም እኔ እኔ እንደ ሀገር ወይም እንደ አንድ ዜጋ የምጠብቀው ሰላማዊ ምርጫ በአገሪቷ ውስጥ እንዲደረግ ነው ዲሞክራሲን መሸከም የሚችል حزب አለ ነው ዲሞክራሲን መሸከም የሚችል ፖለቲከኛ አገሪቷ አላት ወይ ገና መንግስት ሳይሆን ቀርቶ የወጣትና የተወሰነ ድጋፍ አለን በሚል እኮ የሌሎች ፓርቲዎችን ስብሰባና ንግግር የሚረብሹ ባነሮችን ምልክቶችን አውጥተው የሚያቃጥሉና የሚረግጡ ናቸው እንኳን የፖለቲካ ፓርቲዎችን ቀርቶ የሃይማኖት መለያ አርማዎችን ሳይቀር አውጥተው የሚያቃጥሉና የሚረግጡ ናቸው ወንማገኝ እስኪ አሁን ያለፈንበትን ጊዜ መለስ ብለን እንየው አንድ ሰው በገዛ መኪናው ላይ የፈለገውን ምልክት አርማ ይመልጥፍ ህጋዊ መብት ይያለው ይሄን ምልክት እኛ ክልል ላይ አያልፍም ብሎ ከመኪና ላይ ፈክፍቆ የሚያነሳ ማህበረሰብና ወጣት ነው ኳሁን ያፈራ ነው በዚህ ሁኔታ ላይ እንኳን የፖለቲካ ፓርቲዎችን ወይም የፖለቲካ ሐሳብን ማክበር ቀርቶ የዜጎችን እንደ ዜጋ ግለሰባዊ መብትና ዲሞክራሲያዊ መብትን የማክበር ችግር ራሱ የተስተዋለብን ነው ያለው ስለዚህ እኔ እንደ ሀገር እንደ ፖለቲካ ፓርቲዎችና እንደ ፖለቲከኞች ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ቁመና ዲሞክራሲን የመሸከም አቅም ላይ ገና ነች ገና ይቀራታል ምርጫ ብናደርግ እንኳን ለዲሞክራሲ የተጠጋ ምርጫ እናደርግ ይሆናል እንጂ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ለማድረግ 
ቀጣይ ምናልባትም ከዚህ በኋላ ሁለትና ሶስት ምርጫዎችን የሚጠይቀን ይመስለኛል ሙሉ በሙሉ 100% ገዢ ፓርቲ ከመያሽንፍበት ስርዓት ወጥተን 100% ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ እናካሄዳለን ብያል ተጠብቀም ግን ሰላማዊ ምርጫ ዜጎች ምርጫን ተከትሎ የማይፈናቀሉበት የማይሰደዱበት የማይገደሉበት ሰላማዊ ምርጫ የዜጎች ድምጽ ቢያንስ የሚከበርበት ሰላማዊ ምርጫ ለማድረግ ግን እነኚ ፓርቲዎች ብዙ ማስማማቸው ግራም ያጋባ ብዙ አይነት የይግል አቋምና ልዩነት ቢኖራቸውም ግን እንወከለዋለን ያሉትን ህዝብ አስቀድመው ቢያንስ የጋራ መግባባት ላይ ደርሰው ህዝብ እርስ በርስ ግጭት ውስጥ የማይገባበትን ሰላማዊ ምርጫ በማካሄድ ለቀጣይ ሰፊ ትግል የሚያደርጉበትን ሰፊ የሌሎች ጊዜዎችን የሚገዙበትን ምርጫ ቢመርጡ የተሻለ ነው ባይኔ ትሮስ ሰላማዊ ምርጫ እንዲካሄድ ነው የመንግስቱም የህዝቡን ፍላጎት ባንዳንድ ፓርቲዎች የሚታየው ግን ካሁኑ ወደ ጦርነት የሚወስድ ይመስላል በአደባባይ የምናየው ነገር አለ የጎብረጉራቻው ቅስቀሳ የሐረርና የድሬድዋን ግጭት አስከትሎ ከግጭቱ ጋር በተያዘ ሰዎች ሞቷል የክርስቲያኖች የተጠቁበት ታቦቶች እንዳይዱበት የተደረጉበት ሁኔታ ተመል ታዝበ አንድ ላይ ተግባው ታው ሪፖርት ላይ እኮ 1321 ሰዎች ሞቱ ዋለ ያለው ሰው የሚሞት የመሰለን አዞች በጣም አድገዋል በብዙ ቦታ ላይ ጎሳን መሰረት ቢሄር መሰረት ባደረጉ ግጭቶች አይማኖት መሰረት ባደረጉ ግጭቶች ሰዎች የተገደሉ የተፈናቀሉ ንብረት ይወደመ በክርስቲያኑ መስጂዶችም የሚቃጠሉበት ሁኔታ ላይ ደርሰና አሁን ማህበረሰቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይ በዜግነት የሚያምኑ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው ዓላማቸውን የማስተዋወቅ ጽፈት ቤት የመከፈት በሁሉም ክልሎች ውስጥ ያ መብት አላቸው ወይ እቺን እንኳን ማድረግ በማይቻልበት ሁኔታ ውስጥ እንዴት ነው በነዛ ቦታዎች ላይ አንድን ዜጋ እጩ አደረገ ለፖለቲካ ፓርቲ መታቀርበው ሰው ምናልባት ከስጋት ከፍራት ነጻ ካለ ወጣ ይሄ ነጻና ፈታይ ምርጫ የምንለው ፌዝ ነው የሚል ወገኖች አሉ ለዛ ነው አንዳንዶቹ ብሄራይ እርክ ይቅደም የሚሉት ምናልባት መሬት ላይ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ጎበዜ ዝላይ ምስጥሩ አስተያየት ምንድነው አመሰግናለሁ ወንድም አገኘ እንግዲህ ይደረግ አይደረግ የሚሉ ብቻ ሳይሆን በሁለቱ መካከል ደግሞ ሌላ የሚያወለል ፓርቲ ፓርቲዎችም አሉ ታሁን ጴጥሮስ ምን እንዳለው ቢሆንም ችግር የለውም ባይሆንም እና ቢገፋም ችግር የለውም ብለው በሁለቱ ወይም ካቱም በጣም አሪያቸውን የሚፈልጉ ፓርቲዎች አሉ ገና ሌላ ደግሞ በአንጻሩ ያው የሚሄዱበት አካባቢ እነሱን በብሄር ስላጠመቁት እዛ አካባቢ ያለው እንደሚቀበላቸው ስለሚያቁ 100% እንኳን ቢመረጡ ተጭበረብሯል ከማለት ወደ ኋላ የማይሉ ፓርቲዎች ናቸው ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ የብሄር ፖለቲከኞች ማለት ነውና እነሱ ባሉበት ሁኔታ ነው አሁን እንግዲህ የታየ ያለው የታሰበ ያለው ምርጫ መሬት ላይ ያለው ኡነት ለመርጫ የተስተካከለ ሜዳ ነው ወይ ተብሎ ሲታይ እንኳን ለቀደም ተናግሪያለሁ እንኳን ለመርጫ ዛሬ ጋዜጠኛ እንኳን ሲሄድ ብዙ ችግር እየደረሰበት ነው ያለው ተራ የሆነ ስብሰባዎች ለማካሄድ ብዙ ችግር እየደረሰ ነው ያለው ስለዚህ ያን የሚመቻች ሜዳ በለለበት ሁኔታ መርጫ እንዴት እንደሚደረግ እንግዲህ መንግስት ምን እዚ ላይ ምን ለማትረፍ እንደፈለጋ ይገባኝ ምክንያቱም ህገ መንግስቱን ለማስከበር ነው የሚሉ ሰዎችም አሉ። ራስ እኮ መንግስት ህጉን የጣ ይሄ ህገ መንግስቱን የጣሰ ነው ያለው። ምርጫ ላይ ሲሆን ለምን እንደፈለገው አላቀም ሌላውን ህገ መንግስት ግን ማንንም ሳያቀው ያሻሻለበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 103 ላይ የኢትዮጵያ ምርጫ የኢትዮጵያ ህዝብና ቤት ቆጣራ በየአስራ መቶ ይካሄዳል ይላል እዛ ላይ ግን በተሻሻለው ህግ መሰረት ያለ ነው አሁን ፓርላማ ላይ የሚጣቀሰው ማን ያሻሻለው መቼ የተሻሻለው መልስ የለም ተዋይተው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተዋይተው አሻሽለናም ብለው አሁን እኮ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ያልሰማው የቤትና የህዝብና ቤት ቆጣራ ኩ ተሻሽሏል ያ በተሻሻ እንደ ፍላጎት የሚያሻሽል ከሆነ ይሄ ምርጫውስ ጉዳይ በየ አምስት አመቱ ይካሄዳል የሚለውን ወደ አራት ወደ ስድስት እና ሰባት አመት ቢራዘም ችግሩ ምንድን ላይ ነው የሚሆነው ምንድን ነው የሚሆነው አውነት ለህገ መንግስቱ ተቆርቆሮ ነው ለህገ መንግስቱ አውነት ተገዢ ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሚኒስትሮችን ሲሾሙ በቀደም በቀርብ ጊዜ ሲሾሙ ሶስቱ ሚኒስትሮች ሲሾሙ ከመክር ቤት ውጭ ቀድመው ነው የሾሙአቸው 
ከጉና አክብሮ ቢሆን ምክር ቤት ላይ ቀርበው ያሹሙ ነበር አላሹሟቸው በውጪ ነው ተሹመው አገር ከተገበ በኋላ ነው እንደገና እነዚህ ንስ ተሹማል ተብሎ ይቀርቡት ስለዚህ ራሱ መንግስት ህግ መንግስትን ሳያከብር አሁን እንደገና እዚህ ምርጫ ላይ ሲደርስ ህገ መንግስቱን አከብራለሁ የሚልበት ሁኔታ እኔ እንዴት እንደሆነ የገባኝም አይደለም ምክንያቱም 103 እንዳልኳችሁ የህዝብና በቆጣራ በየ10 አመቱ ይካሄዳል ይልና ሚሊያርችም አልሰሙ ሌሎች የክልል ምክር ቤቶችም ይሄን ጉዳይ ያቅም ሰነሷ አንሰማ ምክንያቱም የተወካዮች ምክር ቤት 2000 ያ መደገፍ አለበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት 2000ኛ ደምጽ መስጠት አለበት ህገ መንግስት ለማሻሻል ማለት ነው ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ከፌዴሬሽን አባላት አባል ክልሎች አንድ ሶስተኛውን ሊደግፍ ይገባል ይሄ ሁሉ ፕሮሰስ ሄዶ አይደለም የተሻሻሉ ግን ምክር ቤት ስት ሄዱ የህዝብ ቆጣራ ጉዳይ ሲነሳ በተሻሻለው ህገ መንግስት መሰረት እየተባለ ነው የሚነሳ ኦነቲ መንግስት ይሄ በትክክል ሆኖ ቢሆን ፕሮሰሶቹን አልፎ ይመጣ ነበር እሱ ሲፈልግ እንደዚህ በቋራጭ ሌላው እንደገና ደግሞ የሚፈልገው ቦታ ላይ ሲሆን እንደዚህ አይነት ነገሮች ይታያሉ ሌላው ባሁን ሰዓት ላይ እንኳን ምርጫ ለማካሄድ ቀርቶ ቤተክርስቲያንና መስጊዶች እኮ በፖሊስና በአካባቢው ሚኒሻዎች እየተጠበቀ ነው የሚያድረው እንኳን ሌላ የፖለቲካ ሰፊ ሆነውና ተከራክረን ማንጨርስ ማንጨርስ የፖለቲካ ልዩነት ቀርቶ ሃይማኖቶቹ የሃይማኖት ተቋማት በጠበቀ በሚያድሩበት ወቅት እንደገና ምርጫ ተብሎ ሌላ ተርምስ ውስጥ ለማስገባት ለማግባት እየተዘጋጀ ነው የሚመስለኝ 100% ቢያገኙ ተጨባብሮን ከማለት ወደ ኋላ ማይል ፓርቲ ነው የተመሰረተ ያለው ለምን ግልጽ መነጋገር ያለብን ነገር ይመስለኛል ብዙዎቻችን ምንጠቁም ወደ ኦሮሚያ ክልል ብቻ ነው ብዙዎቻችን ምናነሳው ቄሮ ላይ ብቻ ነው ያነሳን ያለ ነው አማራ ክልል ላይ ሲሉም እንደዚህ አይነት ባለፈው ጎንደር ላይ ችግራ ተፈጠረም አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ዛሂዶ ይሄ ነገ ምርጫ ቢመጣም እንደምን ይሆን ኖ ስንናገር ከክለኛው ቦታ ላይ ነው ማሰብ ያለብን ደቡብ ላይ አልተመለሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች አይዶሎጂያቸው ወይ ደግሞ ሪቱ ያለማቸው መነጋገር ወይ ደግሞ ስብሰባ ተሰብስቡን ተብለው ስለዚህ ይሄ ኦሮሚያ ጉዳይ ብቻም ሳይሆን አማራ ክልል ላይም ችግር አለ ደቡብ ክልል ላይም ችግር አለ በየንሻንጉል ጉምዝ ክልል ችግር አለ የሻንጉል ጉምዝ ሰዎች እስከ ዛሬ ይፈቱ ይታሰሩ የማይታወቁ ሰዎች አሁን እዛው እዛው በሻንጉል ጉምዝ ላይ መታሰራቸው ዜና ዘገመላቸው ነበር የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው ቀጣይ ሊያስከብሩ የሚችሉት? ሌላ የፖለቲካ ፓርቲ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ዘ ሄሮን እንዴት ነው ምርጫ ላይ ወዳድረስ የሚችለው? ስለዚህ ራሱ ብልጽግና ፓርቲም ቢሆን መንግስቱን እየመራ ያለው ብልጽግና ፓርቲም ቢሆን ኦሮሚያ ላይ ተጨበርብሮ ያለው ሁሉ ማልቀሱ አይቀርም እንደባን የሚጩ ፖለቲካ ፓርቲ ምክንያቱም አሁን ያለው የመንግስት ፖሊስ እንኳን የመንግስት ፖሊስ የመንግስት ሹማመንት እንኳን እየተቸገረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንደ ድሮ መንግስት አይደለም አሁን ከንግዲህ በኋላ የሚዘረፈው ፕሮጀክት ሌላ ፓርቲ ነው የሚዘረፈው ከንግዲህ በኋላ ምክንያቱም እየታየ ያለው መሬት ላይ እነዚህ ጉዳዮች ናቸው ያለው ስለዚህ መንግስት ምርጫው ላይ ሆነት ፈልጎት ነው የህገ መንግስቱን ያከብረ ያለው ሌሎችን የጣስ አይደለም ያለው ለራሱ ጥቅም ሲል የሚጥስ ከሆነ ለዚህ ለራሱ ጥቅም ደግሞ ያስከብር ከሆነ አገሪቱ ሌላ ውስጥ ነው የምትገባው ስለዚህ የህገ መንግስቱ ጉዳይ ላይ የማሻሻል የማይሻሻል የማይሻሻል የሚለው አሁን ጴጥሮስ ያነሳው ይሄ ሌላ ውስጥ የጥራት ቢኖር ኑሮ አዎ ልክ ነው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ያኛው አመኖበት የኛው አመኖበት በዚህ መንገድ ተደርን ጓት ትክክል ነው የተነገዱ በጣም ደስ ደስ የሚሉ ህጎች አሉ ግን እነሱ አይደሉም አሁን መንግስት ያ በፍጹም ይዞት ማያቅ በዛ መንገድ የተመረ ማለት ነው መሬት የመንግስት ነው የህزب ነው መንግስት ነው እየቸበቸበ ያለው ግለሰብ አርሶ አደር ሁሉ መሬት እየጨጠ ነው ያለው በህገ መንግስቱ ይሁን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ይቆሙ ነበር ስለዚህ ይሄ ሁሉ ባለበት ሁኔታ ምርጫው መጣላለፍ የለበትም እየተባለ ሌላ ችግር ውስጥ እንድንገባ የሚያደርግ ነገር ይመስለኛል ይሄ ነው የሚያስተያየት በጣም ሰግናለሁ ፋሲል እንደ ያው እየተከለም ነው ለመሄዲያ ክል ይሄ ከመርጫው ጋር ተያይዞ የሚነሱ በተለይ ተስፋና ስጋት ተደባልቀዋል አብዛኛው ሁን እንደምናየው ግሩ ግዜ ጋር ተያይዞ አሮቶቹ ይበዛሉ። በብዙ ቦታ ደቡብ ላይ ኮማንድ ፖስት አለ መራ መስራቁ ለጋ በኮማንድ ፖስት ስር ነው ያለው እዛ ከባይ ምርጫ ይደረጋ አይደረግ አንናውቅም ምርጫ ቦርድ ምናልባት የሚያጠናው ነው የሚሆነው ምርጫ ቦርድ ባወጣው የጊዜ ሰለዳ ላይ እንደተጠቀሰ ወደ 50 ሺህ ምርጫ ጣቢያዎች ይኖራሉ በየምሳሹ ምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ ክረምት ነው አንድ ምርጫ ጣቢያ ሁለት ምርጫ አስፈጻሚ ቢኖር ወደ 100 ሺህ ሰው ያስፈልጋሉ ማለት ነው ስልጣና መስጠት ቴክኒካሊ የሆኑ ነገሮች እናለባት ምርጫ ቦርድ ካለ ጊዜ አንጻር ሊያሟላ ላይ ይችላል ግን አሁን የተለያየ ፖለቲካ ፓርቲ ዓላማ ያላቸውና ኃይለ ሰላለፉ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው የቤርቴኛው ኃይለ አለ ቅንጅት የመፍጠር ማዝመማት አለ በዳውድብሳም ይመራው ኦነክ 
አስር የብሔር ፓርቲዎችን ኦብለ ግን ኦጋዴን ብሔር አይነ ጻውጪ ግንባር ይዟል በመራራ ጉዲና የሚመራው ፍኮ ደግሞ መድረክን ይዞ እና አረና ሚሉችንም ይዟል በሌላ በኩል ደግሞ ገዢ ፓርቲ አለ በሌላ በኩል ደግሞ እነ ኢዜማና ሌሎች አንድነት የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ እንግዲህ ይደረግ አይደረግ የሚል የራሳቸው ምክንያት ይደረድራሉ ግን አሁን ባለው ሁኔታ ነው ነገሮችን ነጥሉ ለማየት እንግዲህ ጊዜ ገደብ ሰላማዊ ምጥነቀቅ የተሰጠው ስልጣን በቶካዎች ምክር ቤት ከዛ በፊት ምርጫው መደረግ አለበት በሕገ መንግስቱ መሰረት ነው የተባለ ያለው ስለዚህ ሕጋዊነቱ ማስቀደም ይሻላል ወይስ ደግሞ ያሀገርልውና ይቀድማል የሚል ጥያቄ እንሰልና ከኃይላ አስተላልፉ ጋር ይሄን ምን እንደት ያያል ሁለቱ ነገሮች ወንድማ ነው ጥሩ ነገር ነው ሰው አንዱ ለተትቦችን ያህል መጀመሪያ አይ ቲንክ የነጻነት ጉዳይ ተካሄደው ምርጫ ለማካሄድ ሰላማዊ ምርጫ ለማካሄድ ሳይሆን ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ፍታዊ ምርጫ ለማካሄድ ነው እንዲያነት ሰላማዊ ምርጫዎች በኢትዮጵያ ውስጥ በተደጋጋሚ ተደርገዋል ከዛ የተለየ ምርጫ ለማካሄድ ነው ያው ሁሉ ትግል ሲካሄድ የነበረው እና ብዙ የፖለቲካ አድርጅቶች በተለይ በዚሁ በሰላማዊ በሚል ሰላማዊ በሚል ግን ኢፍታዊ ባልሆነ ምርጫ ውስጥ ሲሳተፉ የነበሩ ብዙ የፖለቲካ አድርጅቶች አሉ ኦነ ግን ጨምሮ አሁን ኢዜማ የተባለው ድሮ ቅንጅት የሚባለው ፓርቲ እና ሌሎችን በርካታ ፓርቲዎች በዚህ የመርጫ ሂደት ውስጥ አልፈዋል ነገር ግን እንዲህ አይነቱ ሰላማዊ የሆነ ግን ዲሞክራሲና ፍታዊ ያልሆነ ምርጫ በኢትዮጵያ ውስጥ በሰረታዊ የሆነ ለውጥ ሊያመጣ አልቻለም ህዝቡ በመረጠው መንግስት ይተዳደር አልቻለም በሚል ይሄንን ምርጫ እንቀበልን ብለው አንዳንዶች ተበንጫ ሲተው ሌሎች ደግሞ በሰላማዊ ትግስ ሲካሄድ ሲታገሉ ቆይተዋል ስለዚህ አሁንም ወደ ድሮ ምንመለስ ከሆነ ትግላችን ያደረግ ነው ያው ሁሉ የተለፋበት ነገር በዜሮ ይባዛል ሁለተኛ ካሁኑ ነገሮች ከየተበላሹ ከሄዱ ነገር መስተካከል እድላቸው እየተጣመመ ነው ሄደው ይሄን ስል 100% ነጻ የሚባል ምርጫ አይካሄድም በጣም ሬር ነው እንደው በያገሩ ዲግሪው ሊያይ ይችላል አሜሪካን እንኳን ያለው ሁኔታ ለትራምፕ ሲመረጡ ከዛ በፊት ነቡሽ መናቀው ነገር አለ 100% ዲሞክራቲክ ነው ብለ መናገር ወይ ነጻ ነው ብለ መናገር አይችልም ለብያ አውሮፓ ውስጥ የተወሰነ ደረጃ ቁጥሩ ከፍ ሊል ይችላል ግን እዛ ሀገር ባለው የመርጫ ሁኔታ ቡርጁዋ ባለተ አባቶች ዶሚኔት በሚያደርጉት መርጫ ህብረተሰቡ ምን ያህል ፍላጎት ይንጸባረቃል እሱ ያከራክር ይችላል ወረበር ግን ህዝቡ በነጻነት ድምጽ ሰጥቶ ያ ድምጽ በነጻነት ተቆጥሮ ውጤቱ መታወቅ አለበት ያን ለማድረግ 100% በእኛ አሁን ባለው ኢንፍራስትራክቸር ባለው መሰረተ ልማት ባለው ያገሪቱ ቆዳ ስፋት የህዝቡም ስልጣኔ ምናምን 100% 100% ምርጫ ላካይ ነጻ ምርጫ ላታይ ይችላል ግን ከውያኔ የተሻለ ምርጫ መካሄድ መቻል አለበት ከዛም የተሻለ ምርጫ ቃል ተካሄደ ለውጡ ትርጉም አልባንም ይሆነው አንድ ይሄ ነው ሁለተኛው ምርጫውን ብዙ ጊዜ ከሰላም ጋር ብቻንም እናያየዘው እሱ ትክክል አይደለም በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ 100 በመቶ ሰላም እንኳን ቢሰፍን ሰላም እንኳን ቢሰፍን አሁን ባሉት መሰረታዊ መስማማት በሌለ በሚል አስቀድመን መስማማት በሚኖርበት ጉዳ በሚኖርብን ጉዳይ ላይ ሳንስማማ ወደ ምርጫ ብንገባ ምርጫውን ዲሞክራሲያዊና ፍታዊ ሊያደርገው አይችልም በጣም በብዙ ነገሮች እንደሊያያል አትሊስት በመንግስት አደረጃጀት በመንግስት መዋቅር ደረጃ በብዙ ነገር እንደሊያያል በታሪክ ብዙ ነገር እንደሊያያል በሰንደቅ አላማችን እንኳን አንግባባ ቢያንስ ቢያንስ ሌሎች ሀገሮች እንደሚያደርጉት መሰረታዊ በሚባሉት ቀደም አሁን አንተ ለምሳሌ እንዳልከው ከሁሉም ፓርቲዎች ካሸነፉ በኋላ መንግስት እንዴት ነው የሚመሰርቱት በሚለው ላይ ጉድ 51 በመቶ አንድ ፓርቲ ባያገኝ እንዴት ነው መንግስት የሚመሰርተው በሚለው ጉዳይ ላይ እንኳን ግልጽ የሆነ ህግ ባልወጣበት ሁኔታ ምርጫ ማካሄዱ ምናልባትም በሰላም እንኳን ምርጫው ቢካሄድ ያ ምርጫ ወደ ግጭት ሊያመራ ይችላል ወደ ምን ፈልገው ለውጥም ላይ ያስተን ይችላል ስለዚህ ማለቅ ያለባቸው ከመርጫው በፊት ማለቅ ያለባቸው ነገሮች ማለቅ ያለባቸው ቀደም ያልኩት ከሕገ መንግስት ፍተሻ ጀምሮ ያሉት ጉዳዮች ያወቃቀሩ የምኑ የምኑ የርድ ይሄራ ወርቁ እነዚህ ነገሮች አንድ አመት ይሁን ሁለት አመትን ተወስዶ መስራት ያለባቸው ስራዎች መንግስት ከሆ ጀምሮት ነበር ስለላ ለቀለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅብ ተጠይቀው ነበር ግን እንዲህ ነገር ሲሪየስ አቴንሽን ሰጥቶ ትኩረት ሰጥቶ እነዚህ ነገሮች መጨረሱ የተሻለ ነገር ተክለን ለማለፍ የተሻለ ፕሬሲደንስ አስቀምጠን ለማለፍ ይጠቅመናል ከሚል ስሜት ነው በሶስተኛ ደረጃ የሚቀደብ የጥሩ ሲናገር በትርጋጋይ በመንግስት በኩል የሚቀርበው ነገር አለ በፊት ህዋት ነበር የሚያቀርበው ሌጂቲሜሲ የሚባል ቀቡልነት የሚባል ይሄ መንግስት ከሰኔ በኋላ አሚን ከናሲ በኋላ ቀቡልነት አይኖረው እየተባለ በትርጋጋሚ ይናገራል ይነገራል ወይስ ሌጂቲሜሲ አይኖረውም እየተባለ ያ የህዋት አቋም ነበር አሁን ራሱ ብልጽግና ፓርቲም ያዘባለቀው ነው 
እግል ኡነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ እንደተናገሩት ኡነት ኢትዮጵያ ውስጥ በህጋዊ ምርጫ በፍትሃዊ ምርጫ ተመርጦ ስልጣን ያዘ መንግስ ነበር ወይ ሌጂቲሜት የሆነ መንግስት ኖሮን ያውቃል ወይ ኢቨን አሁን እኮ ባለፉት ከአምስት አመት በፊት ያደረገ ነው ምርጫ 100% እንኳን አሸነፈን ብለው ባንድ አመቱ እኮ ነው ያን ይሄን የመሰለ ተቃውሞ የተከሰተው ባመቱ 100% ያሸነፈ ፓርቲ እንዴት ነው ባመቱ ተቃውሞ ሊነሳበት የሚችለው ኢትዮጵያ ውስጥ በታሪካችን ሌጂቲሜት የሆነ ህጋዊ የሆነ በህዝብ ቅቡልነት ያለው በነጻና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የተመረጠ መንግስት የለም በ97 አንጻራዊ በሆነ የተሻለ ነገር ተመርጦ ነበር ተቆላሽ ስለዚህ አሁን ስለ ሌጂቲሜት ያደለም እናው ነው መንግስት ሌጂቲሜት ሆኖ ማያውቅም ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ ሌጂቲሜት የሆነ ህጋዊ ተቀባይነት ያለው መንግስትን መስረት ይያለ ነው ያለ ነገር ግን አሁን ደግሞ ዲሞክራሲያዊና ነጻ ባልሆነ ምርጫ ሌላ መንግስት ብንመርጥ ያ መንግስትም ሌጂቲሜት አይሆንም ይሄን ነው ምን ለምን በነጻ ምርጫ ለለም የተመረጠ ነጻነት በሌለበት ሁኔታ የተመረጠ መንግስት ምን ጊዜም ሌጂቲሜት መንግስት ሊሆን ይችላል ያታልል ይችላል ሌጂቲሜት ላይ ተመርጫለው ሊል ይችላል ግን እውነተኛ ሌጂቲሜት እውነተኛ ቀቡልነት ክሊ ነው ራይችል ስለዚህ አሁን ሚካኤልው ምርጫ አሁን ባለው ሁኔታ ምርጫው ተጠናቆ አንድ ፓርቲ አሸናፊ ቢሆንም ያን ፓርቲም ሌጂቲሜት ነው ብሎ መናገር የውን አያስደፍረም ምክንያቱም ምርጫው በተለያዩ መንገዶች ኮምፕሮማይዝ እንደሚሆን በግልጽ የሚታዩ ነገሮች አሉና ከዚህ አንጻር ከገ መንግስት አንጻር ከቅቡልነት አንጻር የሚቀርበው መከራከሪያ እኔ እኔ እንት አሳማኝ ሆኖ አላገኘው ብዙ ጊዜ ለምን ትግል የተደረገው አንዱ ህገ መንግስቱም ይፈተሽ ትያቂዎቻችንን ቁጭ ብለን ነጋገር በሚል የተደረገ ነገር ነውና ባሁን ሰዓት የተለያየ ፖለቲካ ፓርቲዎች ኢንክሉዲንግ የብሔር ፖለቲካ ድርጅቶች ቁጭ ብለን ነጋገር መሰረታዊ ሆኖ ጉዳዮች ላይ እንስማማያሉ ጥያቄ ያቀረቡ ባሉበት ወቅት መንግስት ተቀባይነት አይኖርኝም በሚል ያውም ህዝቡ ተቀባይነቱ ልስጥ ይያለ ባለበት ሁኔታ ለተወሰነ ጊዜ አራዝሞ እየተባለ ባለበት ሁኔታ ይሄን ሐሳብ የሚቃወሙት እንደ ዋት አይነቶቹ ከዋናው ፓርቲ ተገወጠው ማይኖሪቲ በሆኑበት ሁኔታ ይሄን ሐሳብ ገፍቶ ለተወሰነ ጊዜ ነፃና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲካሄድ ፑሽ ማድረግ ሲገባው ያንን አለማረጉ ነው የትክክል ነው ብያላስም ወደ ምን ፈልገው ነገር ማያስደን አይስደንም ቢያሰሉ ኢዜማም ይሄን ጉዳይ መንግስት ካለ ያለ ነው የሚለው በፓርቲ ደረጃ ኢዜማ ያያዘው ማቋም ትክክል ነው ብያላስም ተሳስቷል ነው የሚለው ይሄን አቋም ማራመድ ነበርበት ብያስባለሁ በግሌ ምክንያቱም ኢዜማ ለዲሞክራሲያዊ ለነተኛ ለጻና ዲሞክራሲያዊ ትግል ነው ማንነው ምርጫ ላይታገልኩት ካለ እና ደሞ እነዚህ ነገሮች አስቀድመው እንዲሟሉ ሲታገል ስለነበረ አሁን እነዚህ ነገሮች ባልተሟሉ በተኛ ምርጫ ቢገባ መንግስት ስለላለ ብቻ የሚሄድ ከሆነ እንደ ፓርቲ የራሱ የሆነ ነገር አለው ወይ ብለህ እንደጠይቅ ነው የሚያረግ ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ መነጋገርና መወያየት ይገባል ነበር ብዬ አስባለሁ ማሐበረሰው በተመለከተ ቅድም ጴጥሮ ዝግጁ ነው ወይ በጣም እረዳዋለሁ በጣም በጣም ብዙ ችግሮች አሉ ነገር ግን እንዲህ አይነት ችግሮች አትሊስት ምንድነው አሁን መስራታዊ ያለያየን ያለ ነው በእያካባቢ ሰው ይሄደ እንዳይቀሰቅስ እንዳይናገር ቀደም ተባለው መኪናው ላይ የተለያየ ሩምጃሚዎች ስብሰባዎች ያግጥበት ለምን እንደሆነ ፓርቲሊ በመንግስት በኩልም ህግና ስርዓት የማስተበክ ችግር እንዳለ ማወቅ አለብን በሌላ በኩል ደግሞ እንዲህ አይነት ችግሮች ከቢሄርና ከ ከዚህ ከሃይማኖት ጋር የታያዙ ነገሮች አሉ እነዚህ ጉዳዮች ላይ ማስቀደም ተነጋግረን ብንገባው ደምርጫ ሊቀንስ ይችላል ተነጋግረን እንዲህ አይነት ነገሮች سنገባ እንዲህ አይነት ጥፋት በሚወስዱት ላይ መንግስታን ካራር ምርጫ ቢወስድ ማሁሉም ሰው ከመንግስት ጎን ሊቆም ይችላል አሁን እንኳን እንዲህ አይነት ምርጫ በሚወስዱ ብቻዎች አበጃቸው እየተባሉ እየተጨበጨበላቸው ገብቷል ለምን ኦሬዲ ገና ልዩነት አለ ያልተፈታ ብዙ ነገሮች አሉና እኔ ይያልኩ ያለውት መጀመሪያ ላይ ማለቅ ያለባቸው ስራው ስለ ሌጂቲሜሲ ያናውራ ስለ ጊዜ ያናውራ ጊዜ ያለ ያሳለፍ ነው በጣም ብዙ የመከራ ጊዜ ያሳለፈናል ሌላ የመከራ ጊዜ እንዳናሳለፍ ሌላ ጥሩ ጊዜ እንዲኖርን የመወሰድ ያለበት ጊዜ ተወስዶ ስራው ቢሰራ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ይሄ ነው አስተያየቴ ወንዴ በጣም ጥሩ ፋሲል በጣም ነው ማመዘግነው እንግዲህ በ27 አመት ውስጥ አሉ ወዳደር ተሳስተው ችግሬ ነው በ 27 አመት ውስጥ በተደረጉ አምስት ሀገር አቀፍ ምርጫዎች ላይ አንዱ በስተቀር ሌላ ማምጣቻ ነው ተሳስተንበታል እና ሰሞኑን በዚህ በእንግሊዝ ሀገር አንድ ተወዳጅ መጽሐፍ አለ እና ብሪቲሽ ሶልጀር ኢን ኦሽዊል ወለተኛ ለተ ተማርኮ ኦሽቲዩዝ የነበረ ነው እና ትልቅ እዛ ላይ ማስተማሪያ የሆኑ ነገር ምንድነው የሚለው Uh, if you do not remember the past we will repeat them you know amunum betler gize tedegemu setetoch boletnyalem torret tedegemu setetoch masawas kalechalen lindegmacho negededallen no 
ከምስት ምርጫዎች ካልተማረን ነጻና ፍታዊ ሰላማዊና ተአማንነት ያለው ምርጫ ለማድረግ ህዝቡ መጀመሪያ መረጋጋት አለበት የህግ ብላይነት መከበር አለበት ፍራት አለበኝነት በፍራት መስፈን አለበት በኢመደበኛ ያለው አደረጃጀቶች በመደበኛው መከታተል አለባቸው ወይ መደበኛው አደረጃጀት ሁሉንም አደረጃጀቶች መቆጣጠር አለበት አገር በአገር መከላከያ ብቻ አትመረም አሁን በብዙ ቦታ ላይ የምናየው ጸጥታ ችግርን የሚያብርደው መከላከያ ነው መከላከያ ከሌላ አደጋ አለ ይተባለ ስለዚህ እዚህ አገር ደቀሙን ማስከበር ሀገሪቱን የመጠበቅ አሁን ነው ራሱ ስራ በስተውበታ ከዛ በፊት ያሉ ብዙ ሂደቶች አሉ የነገግር ጊዜዎች የጽሞና ጊዜዎች ነገሮችን በጥልቀት የመመለከት ጊዜ እንደው ለዛ ነው ጴጥሮስ ህዝቡንማ በ97 አይተነዋል በጣም ስልጡን በሆነ መንገድ ድምጹን ለሚፈልገው ሰጥቶ በሰላም ወደ ቤቱ ገብቶ ነበር የህዝቡን ድምጽ የነጠቁት ገዢዎች በጠራራ ፀሐይ 200 ሰው ሲገሉ ባይናችን ተበልክተና ምስክሮች ነን 97 ላይ ህዝቡ ግን በጣም ጨዋና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው ድምጹን የሰጠው ሚያዚያ 28 እና 29 አብዮት አደባባይ መስቀል አደባባይ ላይ የሉ ትይንት አስገራሚ ነው ያድግ በገንዘብ የጠራቸው ቅዳሜነት ወጡ እሁ ደግሞ ለነጻነታቸው በነጻውቱ የሁሉም ሰለፍ ያየ ሰው ነው ከዛ በኋላ ወደ አክሽን የገባው በተለየ ያዋት ቁልፍ ሰዎች 10 ኮማንድ ፖስት አቋቁመው 10 ም የዋት ሰዎች የሚመሩት ኮማንድ ፖስት አዲስ አበባና ዙሪያውን ቀለበት አስገብተ የገደሉትን ገደሉ ያፈኑትን አፈኑ እተደደው ተሰደደ እና ከነዛ ትምርቶች አሁን መማር አለብን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነጻና ፍታይ ምርጫ ካላካሄድም ለሴሪሞኒያል ብቻ አምስት አመት ህጉ ለማክበር በሚል ምናይው አካሄድ አደጋ አለው የሚል ወገኖች አለ እንደው ጴጥሮስ ያለች ናቸው በቃ ነው ማጠቃለያ እዚህ ላይ ብሰል እንግዲህ ወንዴኒ መልሽ እየመጣይቀ ያ حزب አሁን አለ ወይ ነው 97 ላይ እኛም እዛ ካል ውስጥ ነበርን የዛለው ጣካል ሆነን ብዙ ዋጋ አብረን ከፍለናል ከህዝባችን ጋር ግን ያ حزب አሁን አለ ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው حزب 97 ላይ በመርጫ በድምጹ በካርዱ ወጥቶ ይሄዲ ግን የቀጣው حزب ነው ወይ አሁን ያለው አሁን ላይኮ ተመሳሳይ እንግዲህ حزب ሀገር ጥሎ አልሸሸም ግን ያኛ حزب ዶርማን ቶኖ አሁን ከስር የበቀለው ትውልድ ግን ምን አይነት ነገር እንደንተ ማለት ረስታችሁታል ብያ አይደለም ግን እኔም ላስታውሳችሁ መፈልገው አደባባይ ላይ ሰው የሚዘቀል ዘግዝቆ የሚሰቀል በድንጋይ ወግሮ ቀጥቅጦ የሚገል ማህበረሰብ የገዛ ወንድሞቹን አብረው የሚኖሩትን በእሳት የሚያቃጥል ቤተክርስቲያን የሚያቃጥል መስጊድ የሚያቃጥል አቃጥሎ ተሰብስቦ የሚጨፍር ህዝብ ነው ደግሞ አሁንም ያለን ህዝብ በታሪክ ሂደት ውስጥ የፖለቲከኞች የዚህ የብሄር ፖለቲካንና ዘገኞችን ተከትሎ አሁን ላይ ያለው ስሜት በተለይ ወጣቱ በብዙ መንገድ ተለውጧል በነቂስ ወጥቶ እነኚህን በሄርተኞች ጎጠኛ ፓርቲዎች እየደገፈ ያለው አካል በብዙ መልኩ የተቀየረና አሁን የምናየው አይነት ለሀገሪቱ አስጋት የሆነ ነው በፊት እንዳላችሁት ኡነት ነው እኔ ሁለታችሁንም ስጋት እረዳለሁ ካለፈው የተለየ ምርጫ ማድረክ ካልቻል ምኑ ላይ ነው ጥቅሙ ምንም ልዩነት አይኖርም ለሕጋዊነቱ ሲባል ብልጽግና አጭር ብሮ ይቀጥል አይደለም እኔ ሰላማዊ ስል ዜጎች ምርጫን ተከትሎ ከሚመጣ ቀውስ ግን የሚጠበቁበት ማለት ነው ምርጫን ተከትሎ ከሚመጣ ከደረ ምርጫ ስጋት ቢያንስ ዜጎች ነፃ መሆን መቻል አለባቸው ንፍጹም ነፃ ለማድረግ መንግስት 100% ማስተማመኛ መስጠት ባይችል ቢያንስ ቢያንስ ግን ግጭቶች እንዳይፈጠሩና ከተፈጠሩ መቆጣጠር የሚችልበትን አቅም ግን ማደርጀት አለበት ከዚህ በፊት ህዋት ለሕጋዊነት ወይም ስለ ሌጅቲሜሲ የሚያነሳው ለራሱ ለአምባገነና አገዛዝና ለሚፈጠረው ወይም ለማጨርበር እንዲመቸው ነው አሁን ግን ሌጅቲሜሲ ስና ስናነሳ እንግዲህ ቀደም የነበረን ውይይት ላይ ውይይቶች ላይኮ እነ ጃዋር መወዳደር አይችሉም ብለን ያነሳ ነው እነኑ ህገ መንግስት ተከተለን ነው ሌሎች ሰዎች ለሕግ ይቀርቡ ወንጀለኞች ለፍትህ ይቀርቡ ያል ነው ይሄን ነው ህገ መንግስት ተከተለን ነው ህገ መንግስቱን ሌሎችን ሰዎች ለማያዝ ለመከልከል ሌጅቲሜት አድርገ ነው ለዚህ ጉዳይ ደግሞ ህጋዊነቱን ብዙ ጥያቄ ውስጥ ምን ከተተ ከሆነ እኔ ብዙ ያራምደናል ብያ አላስብም ወጣም ወረደ ይሄ ህግ ነው በጣም ጥሩ ነው ሰዓት ቴክኒሻኑ እግዚአብሔርን ጨርሳችሁ ለያለ ነው ሁላችሁም አመሰግናለሁ እሺ ክብራትና ክብራም ተመልካቾቻችን የለተ አርብ የጥር 29 የለተ ህዝብቻችን ይሄን ይመስላል ወበዚህ ሲሳይ ካዲስ አበባ ስታት ስቱዲዮም ፋሲል ይሄን ያለም ካምስተርዳም 
ፔትሮስ መስፈን ከዋሽንግተን ዲሲ ወንድማ ገንጋሹ ከለንደን ከዚህ ጊዜ ጋር ስለምራችሁ የታምስጋናችን ከልብ ነው ሰኞ ብሪላ ዝግጅት ስከንገናኝ መልካም ይረፍት ሳምንት ሰላም